చూడటం చాలా సంతోషం అండి ఎంత ఎండ కదా బయట అయినా కూడా మీరందరూ దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి కలుసుకోవాలి ఒక్కొక్క సేవకుల్ని మనం కలుసుకోవాలి అనే ఆశతో మీరు ఇక్కడ వచ్చారు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ సో టుడే సాంగ్ యు నో ఇట్స్ అ వెరీ ఓల్డ్ సాంగ్ టుడే ఈవెన్ ఇన్ అవర్ హౌస్ అంటే మా ఇంట్లో కూడా వివేర్ స్పీకింగ్ యు నో పీపుల్ ఫర్ గాట్ ద ఓల్డ్ సాంగ్స్ అని కదా ప్రజలు పాత పాటలను మర్చిపోయారు అని కానీ ఈ కాలంలో చాలామంది పాటలు రాస్తున్నారు కానీ అర్థమే లేదు కొందరు రాస్తున్నారు కొందరు యునో దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ దేర్ బెస్ట్ బట్ యునో ద మీనింగ్ ఇస్ నాట్ ఫౌండ్ మచ్ అంటే అంతగా అర్థం కనబడట్లేదండి దాంట్లో బట్ దిస్ సాంగ్ టుడే వీఆర్ గోన్ సింగ్ దిస్ సాంగ్ హలే లూయా స్థుతి మహిమ అని కదా ఎంతమందికి తెలుసు అండి ఈ పాట వెరీ గుడ్ సో వ్యగణు వ్యగణు సింగ్ దిస్ సాంగ్ బట్ బిఫోర్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఫ్యూ వర్డ్స్ విచ్ గాడ్ హ్యాస్ పుట్ ఇన్ మై హార్ట్ ఈ పాట ఏం చెప్తుందండి హలే లూయా స్థుతి మహిమ ఎల్లప్పుడూ దేవుణ్ణి కీ కీ ఇచ్చేదము కదా అన్ని సమయముల్లో ప్రభు ఏమేదో చూస్తున్నాడు అంటే యూనో నాకు ఆ మహిమను వాళ్ళు ఇస్తున్నారా అని లూసిఫర్ ఎందుకు పడిపోయాడు అన్నాడండి ఎందుకు పడిపోయాడండి లూసిఫర్ ఎందుకు పడిపోయాడు నేనే ఉండలో అంద అందరికన్నా నాకే చాలా అందం అని అన్నాడు కదా ఐ నో టు సింగ్ ఐ నో టు యు నో అట్రాక్ట్ పీపుల్ అని హీ హ్యాడ్ మోర్ కాన్షియస్ అబౌట్ హిమ్సెల్ఫ్ అంటే నేను 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 ఎలా ఎరగాలి నేను ఇంకా అందంగా ఎలా కావాలి లేకుంటే నా టాలెంట్స్ని ఎవరు చూస్తారు అని చాలా ఆయన గురించే ఆలోచించి ఆలోచించి ఆలోచించడం వల్ల మాత్రమే ఆయన ప పరలోక నుంచి కింద తోసబడ్డాడు కదా రైట్ ఈ రోజుల్లో కూడా యునో నా జీవితం నా కుటుంబం లేకుంటే అంటే మన సొంతంగా మనం ఆలోచించకూడదా అని అడిగితే నేను అలా చెప్పట్లేదండి మనం ఆలోచించాలి మన కుటుంబ కుటుంబం బా బాగుండాలి అని మనం ఆలోచించాలి కానీ నేనేం చెప్తున్నానంటే యునో నేను 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 నాది 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 అని ఒక్కొక్కరు ఆ యొక్క మహిమను కూడా తీసుకుంటున్నారండి ద ప్రీవియస్ వన్ ఆర్ టూ వీక్స్ బ్యాక్ అంటే ఒక వారము రెండు వారాల ముందు ఒక స్నేహితుడు నాకు ఒక వీడియోని షేర్ చేశారు ఆ వీడియోలో ఒక సేవకుడు ఒక సేవకుడు ఒక ఒక సేవకుడు సువ అది హీలింగ్ హీలింగ్ మినిస్ట్రీలో వాళ్ళు ఉంటున్నారు అంటే హీస్ యునో హీస్ ప్రేయింగ్ ఫర్ ద సిక్ అండ్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ యునో గెటింగ్ డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ దర్ సిక్నెస్ మెన్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ దర్ బాండేజెస్ అంటే చాలామంది ఏం చెప్పాలి స్వస్థతను పొందుతున్నారు చాలామంది విడుదలను పొందుతున్నారండి కానీ మధ్య ఆ మధ్యలో ఆయన ఏం చెప్పాడంటే నేను మిమ్మల్ని స్వస్థపరచాలి అని అంటే పదివేల రూపాయలు అని అన్నాడు నేను మిమ్మల్ని స్వస్థపరచాలంటే నేను మిమ్మల్ని ఈ బంధకం నుంచి బయటికి తీసుకురావాలని అంటే ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు అని ఆయన డిమాండ్ చేశాడంటండి కానీ స్వస్థత ఇచ్చేది ఎవరండి యహోవా మన దేవుడు కదా ఆయనే స్వస్థత ఇచ్చే దేవుడుగా ఉన్నాడు ఆయనే మనల్ని పోషించే దేవుడుగా ఆయన ఉన్నాడు మన సేవలలో మన మనం చేసే ప్రతి విషయాల్లో కూడా ప్రభువే మనకు అండగా ఉన్నాడు కదా అంటే ఆ మహిమ అన్ని మహిమను మనం ప్రభువుకి మనం ఇస్తున్నామా అని ఆ యొక్క ప్రశ్నను మనం ఒక సేవకులంగా మనం ఒక సువార్థకులంగా మనం ఆ యొక్క ప్రశ్నను మనం మనకే మనం వేసుకోవాలండి అదే 
even even when i was praying yesterday the holy spirit god led me with this beautiful verse nenu nen prarthisthunnappudu parishuddhaatma devudu nannu ee ee vachanam dwara naatho maatladadandi it is in john 11th chapter 4th verse john uh, john telugu lo yohanna swartha 4th adhyayam 4th adhyayam andi you know uh, it is it is an incident like this let me explain it uh, you know shorter and uh, clearer to you mik chinna ga cheptanandi lazarus lazarus yesu christ yokka chaala close ga unna vyakti maranincharandi kada adi ma 11 john 11 4 lo manam chudavachu you know he is already dead already maranincharu చాలామంది ఏడుస్తున్నారు మీరు కొద్ది ప్రభు అయిన యేసు మీరు కొద్ది ముందు వచ్చి ఉంటే లాజరస్ బతికుండేదేమో అని కూడా కొంత చెప్తూ ఉన్నారు బట్ వీ సీ క్లియర్లీ ద ఫోర్త్ వర్స్ లాడ్ జీసస్ ఇస్ టెలింగ్ లైక్ దిస్ ద సిక్స్నెస్ విల్ నాట్ ఎండ్ ఇన్ డెత్ నో ఇట్ ఈస్ ఫర్ గాడ్స్ గ్లోరీ సో దట్ గాడ్ సన్ మే బీ గ్లోరిఫైడ్ త్రూ ఇట్ అని ఉందండి తెలుగులో ఒకసారి చూద్దామా మాథ్యూ లెవెన్ ఫోర్ యోవన్ సువార్త పదకొండవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనాన్ని తెలుగులో ఒకసారి చూద్దామండి యేసు అది విని ఈ వ్యాధి మరణం కొరకు వచ్చినది కాదు కాని దేవుని కుమారుడు దాని వలన మహిమపరచబడినట్లు దేవుని మహిమ కొరకు వచ్చినదనను హలోయ ఈరోజు మీ సేవలో ఏదన్నా కష్టంలో మీరు వెళ్తున్నారా మీ కుటుంబంలో మీరు ఏదన్నా ఇబ్బందులో మీరు వెళ్తూ ఉన్నారా లేకుంటే ప్రభువా ఇది నాకు ఎందుకు అని మీరు ఒక ప్రశ్నను మీరు మీ హృదయాల్లో మీరు ఉంచుకుంటున్నారా ప్రభు ఈరోజు మీతో మాట్లాడుతున్నాడండి అది ఒకవేళ చచ్చిపోయిన ఒక స్థితిలో అది ఉన్నా కూడా ప్రభు దాన్ని ఈరోజు లేవబోతున్నాడు హలలోయ 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 that is what even this even this beautiful verse says adi enduku jarigindho manaku teliyadandi enduku devudu deenni anmadinchado manaku teliyadu kaani devuniki mahima vellali ani kada hallelujah even uh, many times many times uh, i i ask my dad lord uh, dad you grew this much big అంటే మీరు ఇంత పెద్దగా దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాడు అని అంటే మా నాన్నగారు అంటాడు నేనేం చేశానరా దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాడు అని ఆ మహిమను ఎప్పుడు దొంగలించకుండా ప్రభుకి మాత్రమే ప్రభుకి మాత్రమే మనం ఎప్పుడు దాన్ని మనం అప్పగిస్తూ ఉన్నామో ఎప్పుడు దేవుడి దగ్గర ప్రభువా నేను దీంట్లో ఈ కష్టంలో నేను కృంగిపోయినా ఈ కష్టంలో నాకు అంత నమ్మకం మీ మీద నాకు లేకపోయినా ప్రభువా నేను ఈరోజు నేను నమ్ముతున్నాను ఈరోజు నేను ఆ విశ్వాసాన్ని మీ మీద పడుతున్నాను ప్రభువా ఇది ఒక చచ్చిపోయిన ఒక స్థితిలో నా జీవితంలో ఉన్నా కూడా ఉన్నా కూడా ప్రభువా దీని ద్వారా మీకు మహిమ వస్తుంది హలలోయ హలలోయ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో టీడీ జేక్స్ ఎంతమందికి టీడీ జేక్స్ గారు తెలుసండి చాలా మంచి ప్రసంగం చేసేవారు కదా సో ఎస్టర్డే ఐ అండ్ మై మదర్ వాజ్ లిజనింగ్ టు హిస్ ఇంటర్వ్యూ అంటే వారు ఒక ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారండి వారు రాసిన కొత్త బుక్ ఒక బుక్ని వారు కొత్తగా రిలీజ్ చేశారు క్రషింగ్ అని క్రషింగ్ అంటే తెలుగులో దంచుట అణచుట దనుచుట నలుచుట నలుచుట సారీ తెలుగు ఇంకా చాలా నేర్చుకోవాలి బట్ నలుచుట నలుచుట అని ఒక బుక్ వారు ఇంగ్లీష్లో రాశారండి అదేంటంటే చాలామంది ప్రామిసెస్ 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 అని అంటారు కదా మనం సేవకులుగా మనం ఏం ప్రసంగం చేస్తామండి ప్రభు అయిన ఏ ప్రభు మనకు ఈ ప్రామిస్ని ఇచ్చాడు అని ప్రసంగం చేస్తాం కదా దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు అని మనం ప్రసంగం ఇస్తాం లేక ప్రసంగం చేస్తాం లేకపోతే యునో దేవుడు మిమ్మల్ని ఈవెన్ దో యు వాక్ త్రూ ద షాడో ఆఫ్ డెత్ యునో 
ఐ విల్ ప్రొటెక్ట్ యూ అని ప్రభు అంటూ ఉంటాడు చల్లప్పుడు సమ్టైమ్స్ యు నో ఈవెన్ యూ వాక్ త్రూ దట్ ఫేమ్ ఫ్లేమ్ ఐఎమ్ స్టిల్ ప్రొటెక్టింగ్ యూ అని అంటాడు కదా అంటే మంటలో మనం నడిసిన మనల్ని కాపాడుతాడంట హలోయా అంటే నేను ఎన్ వారు అన్నీ చెప్తూ ఉండగా ఇంత ప్రామిసెస్ మనం ప్రసంగం చేస్తాం కానీ ఇంత యునో ఇంత ఇది ఉంది అని మనం ప్రసంగం చేస్తాం కానీ ఆ జర్నీ కదా ఆ జర్నీ అంటే దాన్ని నడిసి వెళ్ళాలి ఓకే మంటలోనే నేను కాపాడుతా అంటుండు కానీ మంటలో నిలబడే శక్తి ఎవరు ఇవ్వాలండి ప్రభు ఇవ్వాలి కదా దాన్ని చాలా క్లియర్గా వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి ఆ ఇంటర్వ్యూలో అంటే మనం ఎంతమందికి విజయం కావాలండి ఎంతమందికి విజయం కావాలి ఈరోజు ఆ ప్రశ్న నేను అడగాలని నేను అనుకుంటున్నాను ఎంతమందికి సేవలో ఒక విజయం కావాలి చాలా చాలా తక్కువ చేతిలో లేస్తుంది చాలా నమ్మకం తగ్గిందేమో కదా గట్టిగా చేతులు ఎత్తుదామండి మన నమ్మే దేవుడు వట్టి దేవుడు కాదు సజీవ దేవుడు కదా చాలా లోయా అంత మంచి దేవుడి దగ్గర మనకు విజయం కావాలంటే మనం ఏం చేయాలండి యుద్ధానికి వెళ్ళాలి కదా యుద్ధాల్లో ఏమేమి ఉంటాయండి గాయాలు ఉంటాయి ప్రాణాలు ఆ ప్రాణాలని యూనో చాలామంది ప్రాణాలని కోల్పోతారు చాలామంది ఇష్టం ఉన్నది కోల్పోతారు కానీ ఏది తెలుసా చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది విజయాన్ని ఇస్తుందండి ఆ విజయాన్ని మనకు కావాలంటే ఆ యుద్ధానికి మనం వెళ్ళాలి మన యుద్ధం ఈ లోకంలో ఉన్న వాటితో కాదండి ఈ లోకంలో ఉన్న వారితో కాదు ఆ ఆహాయంలో ఉన్న ఆ క్రియలతో యునో విత్ ద డార్క్నెస్ దట్ ఈస్ సరౌండింగ్ ఎస్ ఆ సాతాన్ యొక్క ప్రతి ప్రతి చీకటి నుండి మన పోరాటం ఉంది కదా మరి ఆ యుద్ధంలో ఎంతమంది వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారండి యుద్ధం కావాలి యుద్ధం కావాలని ఇప్పుడు ఉక్రెయిన్ ఉన్న రష్యా పోరాడుతూ ఉంది కదా లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డైట్ అంటే చాలామంది మరణించారు చాలామంది యునో దే లాస్ దే లవ్డ్ వన్స్ చాలా ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళని వారు యునో దే లాస్ట్ కోల్పోయారు సో వార్ ఈ యుద్ధంలో మనం నిలబడి మనం గెలవాలి అని అంటే ప్రభు అయిన యేసు మనతో ఉంటే మాత్రమే మనం ఆ విజయాన్ని మనం గెలవగలుగుతామండి హాలలుయా ఎప్పుడు ప్రభు అయిన యేసు వెళ్ళి లాజరస్ గారిని ముట్టారో లేకుంటే ఆ మరణం నుంచి లేసిరా అని ఎప్పుడు ఆ మాటను వదిలేరో ఆ మరణం కూడా ఆయన ఒక మాటలకు లోబడిందండి హాలలుయా అలాంటి దేవుడు మనకున్నాడు మన సేవల్లో కూడా మన యొక్క జీవితంలో కూడా మనం ఏం నమ్మాలంటే ప్రభు ప్రభు యేసు యొక్క మాట మనకు తోడుగా ఉంటే ప్రభు యేసు యొక్క నీడ మనకు తోడుగా ఉంటే యేసు ప్రభు యొక్క మా ఒక శక్తి మనకు తోడుగా ఉంటే మనం వెళ్ళే ప్రతి ఆ మరణం ఆ మరణం వాటి నుంచి కూడా యూనో మనం తిరిగి లేస్తామండి హలలోయ so let us listen to this song ee paatana manam vindamandi and we will we, we will go into worship entha mandi ki paata telso na tho kalisi entha mandi paada pothunnaru very good మహిమా ఎల్ 
ఇలాపుడు దేవుడికి చిదము అల్లెలు యశుతి మహిమ ఎలాపుడు దేవుడికి చిదము ఆలెలుయా అలెలుయా Hallelujah Ah Hallelujah 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 Suti Mahima Ella Thudu Devu Ni Kitsche Damu Hallelujah Suti Mahima Ella Thudu Devu Ni Kitsche Damu సైన్యములకు అధిపతి అయిన ఆ దేవుడిని స్థుతించేదము గట్టిగా చప్పుడు గుర్తు పాడ్డం ఆమె సైన్యములకు అధిపతి అయిన ఆ దేవుడిని స్థుతించేదము సైన్యములకు అధిపతి అయిన ఆ దేవుని స్థుతించదము అలసంద్రములకు అభిలించిన ఆ యహోవాను స్థుతించదము అలసంద్రములను దాటించిన ఆ యహోవాను స్థుతించదము అల్లెలు యశుతి మహిమ ఎలా పుడు దేవుని కిచ్చెదము అల్లెలు యశుతి మహిమ ఎలా పుడు దేవుని కిచ్చెదము ఆలెలుయా అలెలుయా అలెలుయా ఆలెలుయా అలెలుయా అలెలుయా అల్లెలుయస్తుతి మహిమ ఎలా తుడు దేవుని కిచ్చెదము అల్లెలుయస్తుతి మహిమ ఎలా తుడు దేవుని కిచ్చెదము ను పంపిన దేవుడి స్థుతిచ్చేదము ఆకాశము నుండి మన్నాను పంపిన దేవుడి స్థుతిచ్చేదము సకలంటి పంపుద చెలకులు పంపిన ఆయనేవుని స్థుతిచ్చేదము సకలంటి మధుర చెలకులు పంపిన ఆయనేవాని స్థుతిచ్చేదము అల్లెలుయ స్థుతి మహిమ ఎలా పుడు దేవుని కిచ్చెదము అల్లెలుయ స్థుతి మహిమ ఎలా పుడు దేవుని కిచ్చెదము ఆలెలుయా అలెలుయా అలెలుయా ఆలెలుయా అలెలుయా అలెలుయా స్తుతి మహిమ ఎలా పుడు దేవుని ఇచ్చేదము అల్లెలు స్తుతి మహిమ ఎలా పుడు దేవుని ఇచ్చేదము ఆలెలుయా అలెలుయా అలెలుయా ఆలెలుయా అలెలుయా అలెలుయా స్తుతి మహిమ ఎలా పుడు దేవుని ఇచ్చేదము అల్లెలు స్తుతి మహిమ ఎలా పుడు దేవుని ఇచ్చేదము ఎంతమంది దేవునికి స్థుతి ఇవ్వడానికి వచ్చారండి ఆ నమ్మకంలో మీరు ఉంటే అందరు నిలబడదామా చెప్దాం ప్రభువా నా జీవితంలో జరిగే ప్రతిదానికి మీకే ఆ స్థుతి చెల్లించబోతున్నాను ప్రభువా ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎనీ గ్లోరీ ఫర్ మై సెల్ఫ్ 
నేను నా సొంతంగా నేను ఏ ఒక్క మహిమను నా కొరకు నేను తీయ తీయ తీయకుంటా ప్రభువ నేను మీకు ఆ మహిమను నేను ఇవ్వబోతున్నాను ఐమ్ గోన్ టు గివ్ దట్ గ్లోరీ టు యూ ఫాదర్ నేను ఆ మహిమను నేను మీకు ఇవ్వబోతున్నాను అని నమ్మకముగా పాడదామండి చెప్దాం ఎన్ని రోజులు నన్ను నడిపించావు ప్రభువ ఆ మహిమ మీకే ప్రభువ ఎన్ని రోజులు నన్ను నడిపించావు ఇంకా రాబోయే దినంలో కూడా నన్ను నడిపిస్తావు ప్రభువ నేను మీకే ఆ మహిమను నేను చెల్లించబోతున్నాను ఎస్ లాడ్ ఎస్ ఫాదర్ నా జీవితంలో ఏమేం మరణం స్థితిలో ఉందో ఏమేం చచ్చిపోయిన స్థితుల్లో ఉందో ప్రభు మీరు వస్తే మీరు వస్తే మీరు నిలబడితే మీరు ఒక మాట సెలవిస్తే ప్రభు ఆ పరిస్థితి ఆ పరిస్థితి ఒక సజీవము అయిన ఒక జీ ఒక ఒక విషయము కాదు అది మారుతుంది ఎస్ లా ఎస్ ఫాదర్ టుడే ఐఎమ్ హియర్ టు గివ్ ఆల్ ద గ్లోరీ టు యూ ఫాదర్ ఐఎమ్ హియర్ టు గివ్ యూ ఆల్ ద గ్లోరీ లాడ్ ఐఎమ్ హియర్ టు గివ్ యూ ఆల్ ద గ్లోరీ ఫాదర్ నేను ఇక్కడ మిమ్మల్ని నీకే అన్ని మహిమ అన్ని ఘనత అన్నిటినీ మీకు ఇవ్వడానికి ఇక్కడ మేము వచ్చున్నాం ప్రభు ఎస్ లాడ్ థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్ పరిశుధాత్మ దేవ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి మీద మీ అభిషేకాన్ని మీ శక్తిని ఈ సమయమే మీరు కుమ్మరించమని మేము అడుగుతున్నాము ప్రభు ఎస్ లాడ్ ఎస్ బాధి మహిమాతి మహిమాదము ఆయోస్తు చదవు 
చెప్తానండి మీరు నా వెంటనే నా వెనుక మీరు చెప్పాలి స్తుతి మహిమా ఎల్లా పూడు దేవునికి చిదము హలే లోయా స్తుతి మహిమా ఎల్లా పూడు దేవునికి చిదము చదమా హలే లోయా స్తుతి మహిమా ప్రభువా ఎల్లా పూడు స్తుతి మాయిమాయిమాయిమాయిమాయిమాయిమాయిమాయిమాయిమాయిమాయిమాయిమాయిమాయిమాయిమాయిమాయిమాయిమాయిమాయిమాయిమాయిమాయిమాయిమాయి
Let the Holy Spirit God. 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 Touch each and every one of them. Touch each and every one of them, Lord. Touch each and every one of them, Father. Touch each and every one of them, Lord. Touch each and every one of them, Father. Touch each and every one of them, Lord. Touch each and every one of them right now, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Mahima ko patru do mere prabhuva. Yes. Mahima ko patru do mere prabhuva. Ganata ko arghura vo mere prabhuva. Yes. Yes, Lord. Yes, Jesus. I paata paadu to prabhu ni hara didam ande. Prabhu ni hara didam. Prabhu dagar chabda prabhuva. Yes, Lord. Mahima ko mere patru do mere prabhuva. Ganata ko arghura vo mere prabhuva. ಮಹಿಮ ಕುಪಾತ್ರ ಗಣತ ಕುವರ ಮಾಚಿ ತುಳಿ ಮೇಮ ನೆನು ಆರಾಧ ಮಹಿಮ ಕುಪಾತ್ರ ಗಣತ ಕುವರ ಮಾಚಿ ತುಳಿ ಮೇಮ ನೆನು ಆರಾಧ ಮಹೋಣ ತುಡ ಅಗುತಾಲು ಚೇಯು ಮಾಡ ನೀ ಒಂಟಿ ವಾರು ಎವರು ನೀ ಒಂಟಿ ವಾರು ದೇವರು ಮಹೋಣ ತುಡ ಅಗುತಾಲು ಚೇಯು ಮಾಡ ನೀ ಒಂಟಿ ವಾರು ಎವರು ನೀ ಒಂಟಿ ವಾರು ದೇವರು ಮಹೋಣ ತುಡ ಅಗುತಾಲು ಚೇಯು ಮಾಡ ನೀ ಒಂಟಿ ವಾರು ಎವರು ನೀ ಒಂಟಿ ವಾರು ನೆಹರು ಮಹೋಣ ತುಡ ಅಗುತಾಲು ಚೇಯು ಮಾಡ ನೀ ಒಂಟಿ ವಾರು ಎವರು ನೀ ಒಂಟಿ ವಾರು ಚೇತ 
ఎత్తులతో చివరి సార్ చెప్తామండి ప్రభు నీవంటి వారు ఎవరు నీవంటి వారు వేరు చేతులతో చెప్దామండి నాతో చెప్పండి నాతో కలిసి చెప్పండి అండి మహిమకు పాత్రుడాకు మా చేతుల మేము నేను ఆదం సోము మహిమకు పాత్రుడా సగనతకు అర్హుడా మా చేతుల మేము నేను ఆరాధన్ సోము మహిమకు పాత్రుడా నాతో చెప్తారా తకు అర్హుడా నా వెడికి మీరు చెప్పాలండి మేము నేను ఆరాధంతూము మహిమకు పాత్రుడా మా చేతుల మేము నేను ఆరాధంతూము పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఇక్కడ మా మధ్య మీరు సంచరిస్తుండగా మీకు వందనాలయ్యా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి మీద మీ అభిషేకాన్ని ఈ సమయమే మేము కుమ్మరించమని మేము అడుగుతూ ఉన్నాము ప్రభు లాడ్ ఫాద మీ అభిషేకం మాకు కావాలి మీ శక్తి మాకు ఇంకా కావాలి ప్రభు ఎస్ లో ప్రతి మహిమ ప్రతి ఘనత మీకే మేము చెల్లిస్తాము ప్రభు ఎస్ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి మీద మీ అభిషేకాన్ని మీ శక్తిని ప్రభు ఈ సమయమే మీరు కుమ్మరించమని ప్రభు మేము అడుగుతూ ఉన్నాము లాడ్ ఫాదర్ వియాస్ రైట్ నవ్ లా వియాస్ రైట్ నవ్ ఫాస్ లో అందరి చేతులతో అడుగుదామండి ప్రభు మీ ఆత్మతో మీ ఆత్మతో మీ శక్తితో మీ శక్తితో ప్రభు మమ్మల్ని నింపండి ప్రభు లాడ్ ఫాదర్ లాడ్ టచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ దమ్ వైట్ నవ్ లాడ్ ఫాదర్ వెరెవర్ దే ఆర్ ఫాదర్ గాడ్ వారు ఎక్కడ నిలబడి ఉన్న ప్రభు అక్కడ మీ ఆత్మను మీ శక్తిని వారి మీద మీరు ఈ సమయమే కుమ్మరించమని కుమ్మరించమని ప్రభు కుమ్మరించమని ప్రభు ఆ పూర్ణ మనసుతో మేము అడుగుతూ ఉన్నాం ప్రభు ఎస్ లాట్ ఫాదర్ ఫిల్ ఎస్ మోర్ విత్ యువర్ పవర్ టు బి ఫాదర్ యూస్ మోర్ పవర్ఫుల్ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ లాట్ ఎస్ ఇక రాబున్న రాబోన దినములో ప్రభు మా సేవలో మీ మీ శక్తితో మీ బలముతో మేము ముందుకు సాగుటకు ప్రభు మాకు మీ శక్తిని మాకు అనుగ్రహించండి ఆ శక్తిని మాకు అనుగ్రహించండి ప్రభు ఎస్ లా ఎస్ ఫాద వీ గివ్ దిస్ టైమ్ ఇన్ యువర్ ప్రెషియస్ హ్యాండ్ లాడ్ ఫాద ఈ సమయాన్ని ఈ సమయాన్ని మీ హస్తముల్లో మేము ఇస్తున్నాం ప్రభు ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ లాడ్ జీసస్ విడ్ ప్రే ఆ మ్యాన్ ఆ మ్యాన్ ఎస్ లాడ్ ఎస్ ఫాద ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ బి సీటెడ్ అందరు కూర్చోనండి God's presence was so strong in this place. Kada? 
దేవుని యొక్క సన్నిధి చాలా బలంగా ఈ ఈ ప్లేస్ లో ఉందండి ఈ ఆడిటోరియం లో ఉంది హలో లోయ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ వెర్ ఏబుల్ టు ఫీల్ హిస్ ప్రెజెన్స్ ఎంతమంది దేవుని యొక్క సన్నిధిని మీరు అనుభవించగలిగారండి కదా ఐఎమ్ ష్యూర్ యునో వాట్ ఎవర్ క్రషింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ సిచ్యువేషన్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ త్రూ ఐ బిలీవ్ గాడ్ విల్ మేక్ ఇట్ ఇన్ టు అవర్ టెస్ట్ మోనీ సోన్ అంటే మీరు ఏ కష్టంలో ఏ నష్టంలో మీరు వెళ్తున్నారో నాకు తెలియదండి ప్రభుకు తెలుసు మీకు తెలుసు కదా కానీ నేను నమ్ముతున్నాను ప్రభు దాన్ని ఒకరోజు ఒక సాక్ష్యముగా దాన్ని మీకు చేస్తాడండి హాలలోయ హాలలోయ బికాస్ యాజ్ యాజ్ మై డాడ్ ఆల్వేస్ సేస్ దిస్ ఈస్ అ బ్లెస్సింగ్ ప్లేస్ అంటే మా నాన్నగారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు కదా ఇది ఒక ఏదో ఏదో ఒక మిరాకల్ ప్లేస్ అని అప్పుడు అప్పుడు అంటూ ఉంటాం దెర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ దట్ ఐ ప్రేడ్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ అండ్ ఐ థాట్ యు నో ఇట్ విల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం అంటే నేను అనుకునేది ప్రభువా అని ఇక్కడ వచ్చి కొన్ని విషయాల కొరకు నేను ప్రార్థించాను ఐ థాట్ యు నో గాడ్ విల్ టేక్ వన్ ఇయర్ ఆర్ టూ ఇయర్ టు డూ ఇట్ అంటే నేను అనుకుంటున్నాను ప్రభు చాలా సమయం తీసుకుంటాడేమో అని ప్రభు నేను అడిగిన వెంటనే నేను చూడగలిగానండి చాలా విషయాలు నేను ఇక్కడ చూడగలిగాను యునో ఇట్ ఈస్ అ టెస్ట్ మోనీ దేవుడు మనల్ని ఒక సాక్షి జీ ఒక సాక్ష్య సజీవ సాక్ష్యముగా సజీవ సాక్ష్యంగా మనల్ని ఉంచాలి అని ఆశపడుతూ ఉన్నారు యునో దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హూ టే హూ టెల్ యునో పాస్టర్స్ వై వై ఆర్ పాస్టర్స్ హ్యావింగ్ మోర్ ఇష్యూస్ దెన్ నార్మల్ పీపుల్ అని చాలామంది అడుగుతారు కదా సేవకులకు ఎందుకంటే ఇంత కష్టం మామూలుగా ఉన్న వాళ్ళకు కూడా అంత కష్టం లేదు అని కానీ మనం ప్రభువుని మోసే ప్రజలు కదా ఈవెన్ గాడ్ గాడ్ ప్రభు అయిన యేసు కూడా గాడిద గాడిద మీద ప్రయాణం చేశారు యునో వీఆర్ సమ్ వన్ హూ ఆర్ లైక్ దాట్ వీఆర్ టేకింగ్ గాడ్ బిహైండ్ అవర్ బ్యాక్ మనం కూడా ప్రభువుని యొక్క మాటను మన మీద మనం వేసుకొని ప్రజలకు మనం అందిస్తూ ఉన్నామండి మనల్ని కూడా ప్రభు తప్పగా ఆశీర్వదిస్తాడు హాలలోయ మనల్ని కూడా ఒక సజీవ సాక్ష్యంగా ఆ ప్రజల ముందు మనల్ని నిల నిలబడిపిస్తాడండి అంటే పా ఒక పాస్ట్ ఐ థింక్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ బ్యాక్ ప్రాఫిట్ యాక్చువల్లీ ప్రాఫసైజ్ టు అస్ అంటే ఒక సేవకుడు మాకు ఒక ప్రాఫసీ ఒక ప్రాఫసీని వారు మాకు ఇచ్చారండి నాకు మా అమ్మగారుకు ఏం అలవాటు అని అంటే ఇఫ్ ఎ ప్రాఫిట్ ఇస్ ప్రేయింగ్ ఫార్ అస్ అంటే ఒక ఒక దేవుని యొక్క సేవకుడు ఏదన్నా ఒక ప్రాఫసీ మాకు చెప్పినప్పుడు మేమేం చేస్తామంటే వీ విల్ రికార్డ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ సెల్ ఫోన్ అంటే సెల్ ఫోన్లో రికార్డర్ ఉంటుంది కదండి ఆ రికార్డింగ్లో మేము ఇట్లా రికార్డ్ చేసుకున్నాము ఆ యొక్క ప్రాఫసీని ఆ ప్రాఫసీ మే నేను ఎప్పుడంతా సోలిపోయి ఉన్నానో దేవుని యొక్క మాట మనల్ని బలపరుస్తూ ఉంటుంది కదా చిన్నప్పుడు మనుషుల ద్వారా కూడా ప్రభు మనల్తో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు సో వెన్ ఎవర్ వీ అడ్డల్ ఐ ఐ యూస్ టు హియర్ టు దట్ ప్రాఫసీ అంటే నేను సోలిపోయినప్పుడంతా కూడా ఆ యొక్క ప్రవచనానికి నేను వింటూ ఉంటాను దేవుడుకు నా మీద మంచి ప్రా మంచి యునో హీ హ్యాస్ అ బెటర్ ఫ్యూచర్ ఫర్ మీ దెన్ వాట్ ఐ థింక్ అంటే నేను అనుకున్న దానికన్నా బలమైన సేవ ప్రభు నాకు ఉంచాడు అని నేను అది విన్నేటప్పుడు అంతా నాకు బలం వస్తూ ఉంటుందండి కదా దట్స్ ద రీజన్ ఎవ్రీ మంత్ వీ మీట్ హియర్ కదా ఎవ్రీ ఎవ్రీ మంత్ ప్రతి మాసము ఇక్కడ ఎందుకు కూడుతామండి ప్రభు నన్ను ఇంకా బలపరచాలి అని ఆ ఒక నమ్మకం మనలో రావడానికి ఇక్కడ అప్పుడప్పుడు మనం వస్తూ ఉంటాం సో వెన్ వీ హర్డ్ దట్ ప్రాఫసీ ఆ యొక్క ప్రాఫసీని మేము విన్నప్పుడు వారు ఒక లైన్ చెప్పారండి ఏం తెలుసా ఎవరెవరందరూ మిమ్మల్ని చిన్న చూపుగా చూశారో ఇన్ని రోజులు ఎవరెవరు వీరు పడిపోయారు అని అనుకున్నారో వారి మధ్యనే మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు అని అన్నాడండి హలలోయ మనకు ఆశీర్వాదం ఎక్కడ కావాలి తెలుసా అండి మనం ఎక్కడ ఇది చచ్చిపోయింది ఇక్కడ నాకు ఇంకా దీని మీద నమ్మకం లేదు అని మనం ఎక్కడ అనుకుంటామో 
అక్కడనే ప్రభు మనల్ని మన తలను లేపబోతున్నాడండి మన సేవలను ప్రభు లేపబోతున్నాడు ప్రభు మళ్ళా ఆయన యొక్క బలమైన ఆత్మను మన దేశం మీద చాలా బలంగా కుమరించబోతున్నాడండి ఎందుకో తెలుసా వీఆర్ ఇన్ ద లాస్ట్ డేస్ అంత్య దినం అంత్య దినముల్లో అంత్య దినముల్లో మనం ఉన్నాము కాబట్టి ప్రభు వెతుకుతూ ఉన్నాడు ఎవరిని తెలుసా దేవుని గురించి వట్టిగా చెప్పే వాళ్ళని కాదండి ఆత్మతో నింపబడిన వాళ్ళను హాలా లోయ హాలా లోయ నేను నమ్ముతున్నానండి మీరందరూ ఆత్మతో నింపబడిన వ్యక్తులను ప్రభు మిమ్మల్ని దానికే ఎన్నుకున్నాడండి హాలా లోయ సో దట్ యూ కుడ్ బీ అ బ్లెస్సింగ్ టు ద పీపుల్ హూ ఫాలో యూ ఎందుకంటే మీరు ఒక ఆశీర్వాదకరంగా మీరు ఒక సజీవ సాక్ష్యముగా మీరు మీరు యొక్క సేవల్లో మీరు యొక్క చర్చెస్లో మీరు ఉండడానికే అని నేను నమ్ముతున్నానండి హలో లోయ హామిడి ఆఫ్ యూర్ రెడీ టు లిసన్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎంతమంది దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినడానికి ఆశతో ఇక్కడ వచ్చారండి సో ఐ వెల్కమ్ మై డాడ్ బ్రదర్ జన్ అబ్రహం గారు టు కమ్ అండ్ షేర్ ద వర్డ్ విత్ యూ ఆల్ మా నాన్నగారిని ఆహ్వానిస్తున్నానండి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీకు అందించడానికి అందరికీ నేను శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను మీరందరూ బాగున్నారా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ దేవుణ్ణి మహాకృప మనము జీవముతో ఉన్నామండి అది దేవుణ్ణి మహాకృప అవును మీ సంతోషమైన ముఖములను చూడటకి ప్రభు నాకు కృప ఇచ్చాడు అవును ఈ దినము ప్రత్యేకమైన దేవుణ్ణి సన్నిధి అవును ఈ స్థలమంత దేవుణ్ణి బలమైన సన్నిధి కమ్ముకొని ఉంటుందండి ఈ ప్లేస్ అంతా స్పెషల్ గ్రేస్ స్పెషల్ పవర్ స్పెషల్ అనాయింటింగ్ ఈ స్థలమును కమ్ముచున్నది ఈ స్థలమును నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఇది ప్రత్యేకమైన స్థలము ఏదో ఏదో ఒక అకస్మాత్తుగా ఏదో ఒకటి ఏదో ఇది జరిగినది కాదు ప్రభు హస్తము దీని వెనుక ఉన్నది ప్రభు ఒక్కొక్కరిని ఈ స్థలానికి నడిపించుచున్నారు ఈ దినము మీరు వట్టి చేతులతో ఇక్కడ నుండి వెళ్ళరు అవును సంథింగ్ సంథింగ్ విల్ హ్యాపన్ టుడే నూతన కృప నూతన శక్తి ఇక్కడ నుండి పొంది వెలుదురు అవును నూతన కృప నూతన శక్తి ఎప్పుడు ఉదయకాలము మనము దేవుణ్ణి వెతుకుచున్నామో అప్పుడు నూతన కృప మనకు వస్తుందండ ఉదయకాలము మనము దేవుణ్ణి వెతకినప్పుడు ఈ దినము కూడా మార్నింగ్ లేచి ఇక్కడికి వచ్చాను ప్రార్థన చేశాను 
కాబట్టి నూతన గ్రేస్ నూతన కృప ఈ స్థలములో తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరి మీద దిగివచ్చును అవును హాలే లూయా జీసస్ హాలే లూయా స్తోత్రం 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 థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ మనమందరము కళ్ళను మోసుకొని దేవుని సన్నిధిని ఆహ్వానిస్తాం హాలే లూయా జీసస్ హాలే లూయా స్తోత్రం సమస్యలతో బాధపడుచున్న కిడ్నీ బలహీనముతో అటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్నవారిని శక్తి ప్రవహించుచున్నది ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ జీసస్ ద నాయింగ్ ద నాయింగ్ నూతన కృప నూతన శక్తి నీ బిడ్డలకు దయచేయండి తండ్రి హాలే లూయా జీసస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ బలహీనతలు వెళ్ళిపోవచ్చున్నవి బలము వచ్చుచున్నది తల నుండి అరికాలు వరకు శక్తి ప్రవహించుచున్నది ఇప్పుడే ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ జీసస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ హాలే లూయా దేవుణ్ణి సన్నిధి స్థలమంతా దిగివచ్చుచున్నది ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఏ దుష్టాత్మక ఈ స్థలంలో అధికారము లేదు కాలు క్రింద అనగదొక్కుచున్నాను ఇప్పుడే ఎన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ హాలే లూయా ప్రభువా మాతో మీరు మాట్లాడండి తండ్రి ధైర్యం దయచేయండి కృప దయచేయండి ఘనత మహిమ నీకే మేము చెల్లిస్తున్నాం ఏసునామంలో అడిగి వేడుకొని చున్నాను తండ్రి ఆమె ఆమె ఈ దినము ప్రభు మీతో ఏమి మాట్లాడబోచున్నాడంటే ఏషియా గ్రంథం యాభై మూడవ అధ్యాయం మూడవ వచనంలో మనము ధ్యానిస్తాం ఏషియా గ్రంథం యాభై మూడవ అధ్యాయం మూడవ వచనం ఆయన 
అతడు తృణీకరింపబడిన వాడును ఆయన మనుషుల వలన విసర్జింపబడిన వాడును వ్యసనాక్రాంతుడుగాను వ్యాధి అనుభవించిన వాడుగాను మనుషులు చూడనొల్లని వాడుగాను ఉండెను అతడు తృణీకరింపబడిన వాడు గనుక మనము అతన్ని ఎన్నిక చేయకపోతుమి ఈ వాక్యంలో మనుషుల వలన విసర్జింపబడిన వాడును ఈ మాటను మనము కొంతసేపు మనము ధ్యానిస్తాం మనుషుల వలన విసర్జింపబడిన వాడును విసర్జింపబడడం విసర్జించడం దానికి అర్థము ఏమిటి విసర్దించడం విసర్జించడం అంటే దానికి అర్థము ఏమిటి అంటే రిజెక్ట్ రిజెక్ట్ అంటే నిన్ను రిజెక్ట్ చేశారు నీవు వద్దు నీవు పనికి రావు రిజెక్ట్ వద్దయ్యా నీవు వద్దయ్యా అని ఎవరైనా మిమ్మల్ని రిజెక్ట్ చేస్తారు చూడండి మీరు ఈ విషయంలో అప్లై చేశారు అప్లికేషన్ పెట్టారు కానీ రిజెక్ట్ చేశారు అంటే రిజెక్ట్ ఇంగ్లీష్ బైబుల్లో అలాగే ఉన్నది రిజెక్టెడ్ బై మెన్ రిజెక్టెడ్ బై మెన్ మనుషుల ద్వారా విసర్జింపబడడం చాలా బాధ కలుగుతుందండి ఎప్పుడైనా ప్రజలు మిమ్మల్ని విసర్జించినప్పుడు చాలా బాధ కలుగుతుంది ఒంటరిగా బాధపడుతూ ఉంటారు ఒంటరితనం అవును యేసు ప్రభు కూడా చూడండి తల్లి సెలువ ముందు నిలబడి బాగా ఏడుచుచున్నది కానీ తండ్రి యేసు ప్రభు యొక్క సహోదరులు వారు అక్కడ లేరు యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యులు పన్నెండు మంది శిష్యులు వారు అక్కడ లేరు నేను ప్రాణము ఇస్తానని చెప్పిన పేదరు నీ కొరకు మరణించుకునకు కూడా సిద్ధమే అని చెప్పిన పేదరు ఆయన అక్కడ లేడు ఎంతో మంది అద్భుతాలను రుచి చూసారు యేసు ప్రభు దగ్గర వారు అక్కడ లేరు అవును ఎంతో మంది వాక్యమును విన్నారు కొన్ని వేల ప్రజలు వారు అక్కడ లేరు మనుష్యుల ద్వారా విసర్జింపబడేను యేసు ప్రభు ఎందుకు విసర్జింపబడేను మీ కొరకు నా కొరకు మీ కొరకు నా కొరకు మనము ఎప్పుడైనా విసర్జించబడినప్పుడు మనలను అర్థము చేసుకున్నట్టుకి యేసు ప్రభు కూడా ఆ మార్గంలో వెళ్ళాను ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటేనే కదా మీతో మాట్లాడగలను నాకు అనుభవం లేకపోతే మీతో ఎలా మాట్లాడగలను అందుకే దైవజనులను దేవుడు ఒక్కొక్కసారి మంటి వలె త్రొక్కి 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 మమ్మను ఒక పాత్రగా చేస్తున్నాడు ఎందుకు మాకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలి మీతో మాట్లాడుటకి అనుభవం కావాలి అనుభవమే ప్రసంగం కాబట్టి మిమ్మును అర్థం చేసుకున్నట్టు నన్ను అర్థం చేసుకున్నట్టు మనము విసర్జించబడినప్పుడు మనలను అర్థం చేసుకున్నట్టు యేసు ప్రభు ఆ మార్గంలో వెళ్ళాను ఆయన కూడా మనుష్యుల వలన విసర్జింపబడేను అందుకే ప్రైస్ గాడ్ ప్రైస్ గాడ్
మనకు మనలను అర్థము చేసుకొనిచ్చిన ఒక దేవుడు ఉన్నాడండి ప్రైస్ గాడ్ హాలెలుయా మనలను అర్థము చేసుకొనిచ్చిన దేవుడు మనకు దొరికాడు అవును కాబట్టి మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకొని మిమ్మను మీకు సహాయము చేయను అవును యేసు ప్రభు చూడండి యేసు ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత నింపబడినాడంట అపోస్తుల కార్యములు పదవ అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదిలో అదే మనగా దేవుడు నజరేడన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితోను అభిషేకించాను పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం అంటే ఏంటిది మనము ప్రభులో ప్రభు మనలో మనము ప్రభుతో ఏకమై ఉండడము అంటే పరిశుద్ధాత్మ గురించి చాలామంది చెప్పడం లేదు పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం చాలా అవసరం దేవుణ్ణి ఆత్మ మనలను చక్కగా నడిపించును కాబట్టి దేవుణ్ణి ఆత్మ శక్తి మనకు చాలా అవసరం యేసు ప్రభు ఎప్పుడు కూడా తన తండ్రితో ఏకమై ఉన్నాడు ఏకమై ఉన్నాడు నేను మీలో మీరు నాలో అంటే దేవుణ్ణి ఆత్మను పొందితే అటువంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు కలుగుచున్నది ఎప్పుడు యేసు ప్రభుత్వ తండ్రి కలసి ఉన్నాడు వారు ఏకమై ఉన్నారు వారు ఏకమై ఉన్నారు కలసి ఉన్నారు దేవుడు కూడా యేసు ప్రభును చేయి విడిచెను తండ్రి కూడా తన ఏకైక కుమారుణ్ణి చేయి విడిచెను అందుకే ఆయన శిలో మీద ఎలా కేకలు వేశాడు నా దేవా నా దేవా ఎందుకు నా చేయి విడిచితివి తండ్రి చేయి విడిచాడు కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా ఏషాగ్రంథ యాభై నాలుగు ఏడులో ఏమంటున్నాడంటే నిమిష మాత్రము నేను నిన్ను విసర్జించి తిని గొప్ప వాత్సల్యముతో నిన్ను సమకూర్చదను ఏషా గ్రంథం యాభై నాలుగు ఏడులో ఆ మాట ఉన్నది కాబట్టి మనుషులు చేయి విడవడం మనుషులు విసర్జించడం దేవుడు విసర్జించడం ఈ రెండింటికి తేడా ఉన్నదండి మనుషులు చేయి విడిస్తే ఇంకా అంతే సంగతి కానీ దేవుడు చేయి విడిస్తే దేవుడు విసర్జించిన ఎడల ఆయన ఏమంటున్నాడు నిమిష మాత్రము నేను నిన్ను విసర్జించి తిని గొప్ప వాత్సల్యముతో నిన్ను సమకూర్చదను దేవుడు విసర్జించిన ఎడలు ఇలాగే జరుగుతుందండి కాబట్టి నా ప్రియ దైవజనులారా మీకు ఈరోజు ఈ వాక్ వచ్చుచున్నది ఎంతమంది చేయి విడువబడి విసర్జించబడి ఎంతమంది ఇక్కడ ఉన్నారో నాకు తెలియదు మనుషుల చేత విసర్జించబడిన వారు ఎంతమంది ఇక్కడ ఉన్నారో నాకు తెలియదు కానీ దైవ వాక్ మిమ్మను వెదక్కి వచ్చుచున్నది ఈరోజు అవును అవును ఒకసారి నేను చాలా కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ఒక అంబాసిడర్ కారు ఒకటి రెంట్కి తీసుకొని వెళ్ళాను ఆ డ్రైవర్ వేరే మతానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి మేము వెళ్ళి అక్కడ సేవ చేసినప్పుడు మమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటాడు నేను అందరికీ ప్రార్థన చేస్తే నా పక్కకి నిలబడి చూస్తూ ఉంటాడు 
తర్వాత వచ్చి డ్రైవింగ్ చేస్తాడు మమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్తాడు నేను ఎక్కడ వాక్యం చెప్పినప్పుడు కూడా పక్కకి నిలబడి చూస్తూ ఉంటాడు ఒక దినము ఆయనకు ఒక ప్రవచన వాక్కు చెప్పాను నీవు రాజకీయములో వచ్చి ఒక గొప్ప లీడర్గా నీవు దేవుడు నేను చేస్తాడని చెప్పాను అంటే ఎంత ధైర్యం అయ్యా ఒక ట్యాక్సీ డ్రైవర్ని చూసి నీవు రాజకీయంలో గొప్పవాడు అవుతావని చెప్పడం ఎంత ధైర్యం ఉంటే చెప్పాలి దేవుడు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఆయన ఒక లీడర్గా ఉన్నాడు రాజకీయంలో రాజకీయంలో అలా ఉన్నాడు అప్పుడప్పుడు నన్ను కలుస్తారు సార్ ఒక్కసారి మీ హస్తమును నా మీద పెట్టండి అని అడుగుతూ ఉంటారు ఒకసారి నేను ఇంటిలో ఉన్నప్పుడు గేటు దగ్గర వచ్చి నిలబడి ఒక్క నిమిషము నేను మీతో మాట్లాడి వెళ్ళిపోతాను సార్ అని అడిగాడు సరే రండి అని నా ఇంటిలో ఫస్ట్ రూమ్ మా ముందు గదికి తీసుకొని వెళ్ళాను వెళితే చాలా దుఃఖముతో బాగా ఏడ్చేశాడండి ఆ వ్యక్తి నేను అడిగాను ఎందుకయ్యా ఎందుకు ఎందుకు ఏమైంది ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఏం జరిగింది చెప్పు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని నేను అడిగితే సార్ నేను ఎలక్షన్లో ఓడిపోయాను నా ప్రక్కకు నిలబడి నా చుట్టు నిలబడి ఎప్పుడు నువ్వు జే 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 అని బాగా గట్టిగా చెప్పిన వారందరూ నాకు వ్యతిరేకమనే ఓటు వేశారు నా దగ్గర డబ్బు తీసుకొని నాకు ఓటు వేయలేదు ఇంకొక వ్యక్తికి ఓటు వేశారు సార్ నేను డబ్బు ఇస్తే ఇంకొక వ్యక్తికి ఓటు వేశారు నా చుట్టూ నిలబడి జే జే అని పలికిన వారందరూ ఇంకొక పార్టీకి ఓటు వేశారు నేను ఓడిపోయాను అని బాగా ఏడిస్తే నేను చెప్పాను ఇప్పుడు నీ వయస్సు చిన్న వయస్సు అనుభవంలోనికి వెలుచున్నావు అనుభవం ఇది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ దేవుడు నీకు దైవ భయం ఉన్నది భక్తి ఉన్నది అందుకే వచ్చావు నన్ను కలవటానికి వచ్చావు నాతో మాట్లాడటానికి వచ్చావు తప్పకుండా దేవుడు నీకు కార్యం చేస్తాడు ఇంకా చాలా కాలం ఉన్నది నీకు భయపడకు అని ధైర్యం చెప్పి నేను పంపించాను మనుషులు చేయి విడిస్తే దుఃఖమే కలుగుతుందండి కానీ దేవుడు చేయి విడిస్తే గొప్ప వాత్సల్యముతో మళ్ళీ మనలను చేర్చుకొను గట్టిగా సపట్లు కొడతాం జీసస్ పావర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ హాలే లూయ గొప్ప వాత్సల్యముతో నేను నిన్ను సమకూర్చేదను నేను టూ డేస్ బిఫోర్ ఇక్కడ కూర్చొని కొద్దిగా ప్రార్థనలో ఉన్నాను ఒక పాస్టర్ ఒక పాస్టర్ అమ్మ నన్ను వెదకి వచ్చారు పాస్టర్కి మైండ్ స్ట్రోక్ వచ్చిందంట హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేశారు తలకి ఆపరేషన్ జరిగింది పెద్ద ఇక్కడ నుండి వెనక వరకు కుట్లు పడినవి పెద్ద ఆపరేషన్ అప్పుడు అనస్థితి ఆ ఇచ్చినప్పుడు ఆ మత్తు అది ఇచ్చినప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు నేను పైకి వెళ్ళాను అక్కడ పరలోకమును చూశాను అని అంటున్నారు అక్కడ ఒక పెద్ద గేట్ ఒకటి కనబడిందంట పరలోకంలో ఆ గేట్ ముందు వెళ్ళి నిలబడినాడంట నిలబడితే అక్కడ ఉన్న వ్యక్తి చెప్పాడంట నీ బలహీనతను నీ రోగమును ఒక వ్యక్తి తీసుకున్నాడయ్యా పో నీవు మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళు అన్నాడంట అంటే ఎవరు తీసుకున్నారు నా బలహీనతను నా రోగమును ఎవరు తీసుకున్నారు అని ఈ పాస్టర్ గారు అడిగారంట అప్పుడు అక్కడ ఉన్న వ్యక్తి చెప్పాడంట లైట్ లైట్ వెలుగు వెలుగు తీసుకున్నది నా బలహీనతను నీ బలహీనతను ఆ వెలుగు తీసుకున్నది అని అక్కడ ఉన్నవారు చెప్పారంట 
వెంటనే క్రిందికి వస్తే అప్పటి వరకు ఆపరేషన్ అయిపోయిందంట వెళ్ళి ఆ బాడీతో ఈ ఆత్మ ఈయన స్పిరిట్ అక్కడ వచ్చేసిందని చెప్తున్నారు అంటే ఆయన పాస్టర్ సేవ చేస్తున్నారు ఆయనకు దిక్కు ఎవరు దేవుడే దిక్కు అంటే చిన్న ఏజే మ్యారేజ్ అయ్యి దాదాపు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది చిన్న ఏజ్ ఇంకా పిల్లలు కూడా లేరు సేవ చేయించిన వ్యక్తికి ఎవరి దిక్కు దేవుడే దిక్కు మిమ్మును చూసి కూడా దేవుడు అంటున్నాడు నిమిష మాత్రము నిన్ను నేను విసర్జించి తిని గొప్ప వాత్సల్యముతో మిమ్మను నేను సమకూర్చేదాను నీ బలహీనతను ఒక వ్యక్తి తీసుకున్నాడు నీ బలహీనతను ఎవరయ్యా ఆ వ్యక్తి లైట్ ఏ సుప్రభుయే చెప్పాడు లోకానికి నేను వెలుగై ఉన్నాను లైట్ అంటే ప్రభువే ప్రభు నీ బలహీనతను తీసుకున్నాడు నీ బాధను తీసుకున్నాడు వెంటనే వస్తే ఆపరేషన్ అయిపోయింది సక్సెస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మంచి ఉన్నాడు ఆ పాస్టర్ గారు ఒక్క నిమిషం నేను నిన్ను విసర్జించి తిని మళ్ళీ గొప్ప వాత్సల్యముతో నిన్ను నేను సమకూర్చేదను గట్టిగా సపట్లు పడతాను జీసస్ కాబట్టి ఈ దినము కూడా ప్రభు మన మధ్య ఉన్నాడు మీతో మాట్లాడుచున్నాడు అగ్ని వంటి కన్నులతో మన మధ్య ఉన్నాడు మీ ప్రక్కకు వస్తాడు మిమ్మను తాకుతాడు మీకు అద్భుత కార్యమును తప్పకుండా దేవుడు చేస్తాడు ఒక అద్భుతమైన సాంగ్ ఉన్నదండి నేను పాడుచుండగా మీరు వినండి నాతో కలిసి పాడండి ఆశ్రయం ఆశ్రయమే ఏసునాదాని ఆశ్రయమేనా ఆశ్రయమే ఆశ్రయం ఆశ్రయమే ఏసునాదాని ఆశ్రయమేనా ఆశ్రయ ఆశ్రయ ఆశ్రయమే ఆశ్రయ మూలను నలుగిన నా రుతి కలతలు తీర్చును చిందిన రుధిరమును పంచకాయ మూలను నలిగిన నా రుతి కలతలు తీర్చును కోర పాపినాదు వేడేడి ధరమూలను ఎటు త్రోయక నన్ను దరిచేచునా ప్రభువా ఆశ్రయం ఆశ్రయమే ఏ సునాదాని ఆశ్రయమే నా ఆశ్రయమే
ఇంతకు వచ్చు వారిన్ నేన కొడు పోయ నంచు పలికిన పలుకులో నేను వాలి వాడనయ్యా దొంగను చూచి పలికి తీరే స్వామి నేడు నీవు పారదయసు చేరుదు అని ఆశ్రయమాశ్రయమే ఏ సునాదాని ఆశ్రయమేనా ఆశ్రయమే ఆశ్రయమాశ్రయమే సునాదాని ఆశ్రయమేనా ఆశ్రయ గట్టిగా సపట్లు కొడదాం జీసస్ ప్రభు మన మధ్య ఉన్నాడు ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు ఈ దినము నూతన కృపను పొంది వెళ్తానని ఎంతమంది విశ్వసించుచున్నారు ఇప్పుడు విసర్జించబడడం మనకు సహజమే దైవజనులకు చాలా సహజమే విసర్జించబడం పడడం ఒక్కొక్కరిని పిలిచి నేను అడుగుతే మీరు చెప్తారు సార్ నాకు ఇటువంటి అనుభవం కలిగింది సార్ నేను విసర్జించబడినాను మనుష్యులు విసర్జించినారు దేవుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి నన్ను విసర్జించడము నేను అనుభవించినానని ఒక్కొక్కరు మీరు చెప్పగలరు కానీ మనుష్యులు విసర్జించడము దేవుడు విసర్జించడము రెండింటికి చాలా తేడా ఉన్నది మనుష్యులు విసర్జించిన ఎడల రియాక్షన్ ఉండదు కానీ దేవుడు విసర్జించినప్పుడు గొప్ప వాత్సల్యముతో మిమ్మను సమకూర్చదను హూయా జీసస్ పవర్ హూయా మనుష్యుల ద్వారా విసర్జించబడిన దేవుని ద్వారా విసర్జించబడిన కొందరు భక్తులు ఉన్నారు బైబుల్ గ్రంథములు మొదటి భక్తుడు ఎవరండి యోబు ఏ ప్రసంగకి ప్రసంగమైన యోబును తీసుకుంటేనే కరెక్ట్ ఉంటుంది యోబు యోబును తీసుకుంటేనే ఆ ప్రసంగానికి ఒక రుచి ఉంటుంది నేను మస్కట్ దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ యోబు యొక్క సమాధిని చూశాను చాలా పొడుగుగా ఉన్నది నేను అమ్మగారు ఇద్దరు వెదక్కి వెళ్ళాం తప్పకుండా ఆయన సమాధిని చూడాలని మేము వెళ్ళాం వెళ్ళి సమాధిని వెళ్ళి కౌగలించుకున్నాను సమాధిని కౌగలించుకున్నాను అవును ఇజ్రాయేలు ప్రజల యొక్క మార్గం ఏమిటి అంటే ఎప్పుడు చూసినా అరణ్య మార్గమే యోబు అనేక ఉపద్రవులను సగించాడు అనేక కష్టాలను సగించాడు కాబట్టి యోబు మనకు ఒక గొప్ప మాదిరి ఆయనను చూస్తూ మేము బయటికి వచ్చినప్పుడు గుంపు గుంపుగా అక్కడ ఒంటెలు రోడ్డును క్రాస్ చేసి వెళ్ళుచున్నవి ఆ ఒంటెలను చూసినప్పుడు ఇంకా సంతోషం కలిగినది ఆయనకు చాలా కొన్ని వేల ఒంటెలు ఉన్నవి కదండి అప్పుడు యోబుకు యోబు చాలా గొప్ప వ్యక్తి గొప్ప ధనవంతుడు బగు ఆస్తి 
మంచి పేరు పోయిన వ్యక్తి గొప్ప ధనవంతుడు కానీ అన్నీ కోల్పోయాడు అన్నీ కోల్పోయాడు సొంత భార్య విసర్జించినది సొంత భార్య ఇంకా నీవు దేవుని మీద నమ్మకంతో ఉన్నావా నీవు చనిపోతే మంచిది తొందరగా చనిపో ఎందుకయ్యా నీవు బ్రతికి ఉన్నావు అన్నట్టు భార్య మాట్లాడింది అవును చూడండి లాస్ట్ వరకు భార్య మనతో కలిసి ఉండాలి ఒక్కరికి ఒక్కరు తోడు ఒక్కరికి ఒక్కరు తోడు లాస్ట్ వరకు నేను కలిసి ఉంటాను అని ఫస్ట్ దేవుని సన్నిధిలో మనము వాగ్దానము చేస్తున్నాం మరణము వరకు నేను కలిసి ఉంటాను అని దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకొనుచున్నాం కానీ లాస్ట్ వరకు అలా ఉండడం లేదు ఇక్కడ చూడండి భార్య ఓదార్చాలి మీతో ఉంటాను నేను ఉంటాను ధైర్యం చెప్తాను మీరు ఏం కంగారు పడకండి అని ధైర్యం చెప్పవలసిన భార్య ఏం చెప్తుంది ఇంకా చనిపోతే మంచిది ఎందుకంటే కురుపులు దుర్వాసన చనిపోతే మంచిది ద్వేషించుచున్నది మనుషుల ద్వారా విసర్జింపబడము ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇంటి వారే ఫస్ట్ ఇంటి వారే విసర్జించుచున్నారు అవును తర్వాత యోబు యొక్క స్నేహితులు వచ్చారు వారు కూడా విసర్జించినట్టే మాట్లాడుచున్నారు తర్వాత యోబు దగ్గర పని చేసేవారు పనివారు వారు కూడా ఆయనకు మర్యాద ఇవ్వట్లేదు అందరి చేత విసర్జించబడినాడు యోబు సరే మనుష్యులు విసర్జించారు దేవుడు కూడా అతన్ని విసర్జించినాడా విసర్జించినాడు యోబు ఒకటి పన్నెండులో అక్కడ దేవుడు ఏమంటున్నాడు యహోవా సాతానుతో ఇలా అంటున్నాడు చదవండి యహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమస్తమును నీ వశమున ఉన్నది అంటే ఆయనకు కలిగిన సమస్తము నీ వశమున ఉన్నది అంటే చేయి విడిచిపెట్టాడా లేదా దేవుడు అతన్ని విసర్జించినాడా లేదా సాత్తాను అడుగంగానే అన్ని నీ వర్షము ఉన్నది యోబు యొక్క ఆస్తులు నీ వర్షము ఉన్నదని దేవుడు అతనికి అప్పగించుచున్నాడు చదవండి అతనికి మాత్రము ఏ హాని చేయకూడదని అపవాదికి సెలవియగా అపవాదికి సెలవియగా ఏం సెలవిచ్చాడంటే అతనికి మాత్రం ఏ హాని చేయకు ఆస్తులన్నీ నీ వశము ఉన్నది అని దేవుడు అంటున్నాడు తర్వాత వాడు యహోవా సన్నిధి నుండి బయలు వెళ్ళాను వెళ్ళాను చూడండి అన్ని ఆస్తులను పాడు చేశాడు అపవాది అపవాది గుణం ఏంటిది తెలుసా పాడు చేయడం పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్టైల్ వేరు అపవాది యొక్క స్టైల్ వేరు నిన్నటి దినం చెన్నై నుండి ఒక వ్యక్తి ఫోన్ చేసి పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నాడని నేను ఎలా తెలుసుకోవాలి అప్పవాది మాట్లాడుచున్నాడని ఎలా తెలుసుకోవాలని నాతో చాలాసేపు మాట్లాడాడు నన్ను వదలట్లేదు బ్రదర్ మిమ్మల్ని టీవీలో చూశాను మీ ప్రసంగాలను చూశాను ఒక్కసారి నా ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వండి దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడా అప్పవాది మాట్లాడుచున్నాడా ఎలా ఎలా తెలుసు వెంటనే నేను చెప్పాను పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్టైల్ ఎలా ఉంటుందండి మనము ఏదైనా తప్పు చేస్తే వెంటనే మన హృదయం చెప్తుంది ఎందుకయ్యా చేశావు ఎందుకు చేశావు ఎందుకు చేశావు ఎప్పుడైనా తిడితే అనవసరంగా ఇంకొక వ్యక్తిని తిడితే వెంటనే హృదయం బాధపడుతుంది ఎందుకయ్యా తిట్టావు ఎందుకు తిట్టావు ఎందుకు తిట్టావు 
ఏదైనా దొంగతనం చేస్తే వెంటనే హృదయంలో నెమ్మది ఉండదు ఎందుకు చేశావు ఎందుకు చేశావు ఎందుకు చేశావు దేవుని సన్నిధిలో అడుగు క్షమాపణ అడుగు మళ్ళీ సరి చేసుకో అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏదైనా మనం తప్పు చేస్తే వెంటనే మనలో ఏం చేస్తాడు పశ్చాత్తాపంను కలుగ చేస్తాడు అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ మీలో ఉన్నాడని దానికి అర్థం అప్పవాది యొక్క స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది తప్పు చేయి ఉంటకి ధైర్యం ఇస్తాడు చేయి ఏం కాదు దావిదు చేయలేదా ఆయన చేయలేదా చేసి దేవుని దగ్గర వచ్చి క్షమాపణ అడిగితే దేవుడు క్షమించలేదా చేయి పాపం చేయుటకు ధైర్యం ఇస్తాడు యేసు ప్రభు అన్నాడు అప్పవాది దొంగ నీ ఆత్మను దొంగిలించుటకు వస్తాడు దొంగ దొంగతనము చేయుటకి మనుషులను హత్య చేయుటకు అప్పవాది వచ్చాడు కానీ నేను మీకు ప్రాణం ఇవ్వటకు మిమ్మల్ని కాపాడుటకు మిమ్మల్ని బ్రతికించుటకు నేను వచ్చానని ప్రభు అంటున్నాడు మళ్ళీ ప్రభు ఇంకొక మాట అన్నాడు మంచి చెట్టు మంచి ఫలము ఇచ్చును పనికి మాలిన చెట్టు పనికి మాలిన ఫలం ఫలము ఇచ్చును కాబట్టి అప్పవాది ఇలా ఉంటాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇలా ఉంటాడు అని ఆయనకు నేను వివరించాను అవును ఇక్కడ చూడండి అప్పవాది పాడు చేశాడు ఆస్తులు అన్నిటినీ పాడు చేశాడు వెంటనే యోబు అంటున్నాడు సరే దేవుడే ఇచ్చాడు కదా దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు తీసుకున్నాడని యోబు అంటున్నాడు మళ్ళీ అప్పవాది వెళ్ళి అడుగుచున్నాడు ఆయన శరీరమును ముట్టితే అప్పుడు దేవుడు వద్దు నాకు ఎవరు వద్దని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు వెంటనే మళ్ళీ దేవుడు దానికి కూడా అనుమతి ఇస్తున్నాడు యోబు రెండు ఆరులో యోబు రెండవ అధ్యాయం ఆరో వచనంలో అందుకు యహోవ అతడు నీ వశమని ఉన్నాడు అతని ప్రాణము మాత్రము నీవు ముట్టవద్దని సెలవిచ్చాను కాబట్టి అపవాది వెంటనే వెంటనే దేవుడు ఏం చేశాడు ఆయనకు అప్పగించాడు నీ వర్షము ఉన్నాడు యోబు ప్రాణమును మాత్రము ముట్టకు అంటే దేవుడు చేయి విడిచినట్టే కదా అపవాది చేతిలో పోయి మనల్ని అప్పగిస్తే దేవుడు చేయి విడిచినట్టే కదా యోబు విషయంలో మనుషులు విసర్ మనుషుల చేత విస విసర్జింపబడినాడు దేవుణ్ణి చేత కూడా విసర్జింపబడినాడు యోబు నాకు మంచి అనుభవం ఉన్నదండి ఒక్కొక్కసారి మీరు కూడా ఇలా దేవుణ్ణితో అడగవచ్చు దేవా నన్ను చేయి విడిచావు కదా నీ కొరకు అన్ని వదులుకొని వచ్చాను అన్ని విడిచిపెట్టాను నన్ను చేయి విడిచావు కదా అని ఒక్కొక్కసారి దైవజనులుగా మనము కూడా ఇలాగే అడుగుతూ ఉంటాము మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండవచ్చు ఈ విషయంలో నాకు కూడా ఒక ఐదు సంవత్సరాలు బాడీలో చాలా కష్టపడుచున్నాను మీకు కూడా తెలుసు ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం నుండి మంచిగా ఉన్నాను దానికంటే ముందు చాలా కష్టంగా ఉన్నాను ఇప్పుడు పర్వాలేదు ఇప్పుడు మంచిగానే ఉన్నాను దానికంటే ముందు సంవత్సరం ముందు అంటే దాదాపు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ చాలా కష్టపడినాను ఈ మెడనొప్పితో గిడ్డినెస్ తల తిరగడం చాలా కష్టపడినాను నేను ఏకాంత ప్రార్థనకు వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి బాగా సనుగుతూ ఉంటాను దేవుణ్ణి సన్నిధిలో దేవా ఎందుకు ఎందుకు ఈ బాధ ఎందుకు నువ్వు అనువదించినావు ఎందుకు అనువదించినావు ఎప్పుడు పోతుంది ఈ బాధ మొదట నాకు మంచి ఆరోగ్యం దయచే నీ శక్తి నా మీద దిగివచ్చును గాక 
ప్రభు ఈ నీళ్లును ద్రాక్ష రసముగా మార్చుము ఈ నీళ్లును ద్రాక్ష రసముగా మార్చుము నీ రక్తముగా మార్చుము నీ రక్తమును నేను త్రాగుచున్నాను నాకు మంచి ఆరోగ్యం కావాలి బలం కావాలి మంచి స్టడీనెస్ కావాలి అని ప్రార్థన చేస్తే ఏ జవాబు ఉండదండి ఏ జవాబు ఉండదు ఏ జవాబు ఉండదు అలాగే ఉంటుంది పరిస్థితి అంటే నన్ను చేయి విడిచావు కదా నన్ను చేయి విడిచావు కదా అని ఎన్నోసార్లు దేవుని సన్నిధిలో సనిగిన దినాలు ఉన్నవి నాకు మీ జీవితంలో కూడా మీరు ఒక్కొక్కసారి అలా అడగవచ్చు ప్రభు ఆ చేయి విడిచినావు కదా నిన్ను నమ్మి వచ్చాను సేవకు నన్ను చేయి విడిచావు కదా అని అడిగిన దినాలు మీ జీవితంలో కూడా ఉండవచ్చు నేను ఒక విషయంలో మీకు చెప్పాను ఎప్పుడు కూడా జోనా జోనా సేవకుడు దేవుణ్ణి మాటకు లోబడలేదు మనము కూడా ఒక్కొక్కసారి దేవుణ్ణి మాటకు లోబడకుండా ఏదైనా చేసినప్పుడు కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి మత్స్యమును చూసి దేవుడు ఏం చెప్పాడు మత్స్యము జోనాను మృంగు అన్నాడు మృంగింది చేప కడుపులో ఉన్నాడు మత్స్యము కడుపు ఎలా ఉంటుంది మంచిగా లైట్ వేసి అక్కడ టేబుల్ వేసి చేర్ వేసి ఉంటుందా మత్స్యం కడుపులో ఊపిరి ఆడదు చాలా కష్టము బ్రతకడమే కష్టము మళ్ళీ దేవుడు ఏం చెప్పాడు మత్స్యమును చూసి మత్స్యము కక్కు అన్నాడు అంటే మృంగుటకు ఒక టైం ఉంటుంది కక్కుటకు ఒక టైం ఉంటుంది కాబట్టి దేవుడు ఏదైనా మనకు అనుమతిస్తే తప్పకుండా ఇంకా ఆయనే చెప్పాలి కక్కు కక్కు అని అప్పుడే మనకు విడుదల వస్తుంది దేవుడే దానికి మార్గం చేయాలి కాబట్టి దేవుడు అనుమతించాడు అక్కడ యోబుకు అనుమతించాడు ఇంకా దేవుడే చేయాలి కక్కు అని చెప్పాలి కాబట్టి యోబు బాగా అంకలార్చుచున్నాడు యోబు అంకలార్చుచున్నాడు యోబు పదహారు పదకొండులు ఏమంటున్నాడు దేవుడు నన్ను దుర్మార్గులకు అప్పగించి ఉన్నాడు అంటే యోబు కూడా బాగా మాట్లాడాడు దుర్మార్గులకు అప్పగించి ఉన్నాడు భక్తిహీనుల వశము నన్ను ఉంచి ఉన్నాడు యోబు పంతొమ్మిది ఆరులో అలాగైతే దేవుడు నాకు అన్యాయం చేసేననియో చూడండి దేవుడు నాకు అన్యాయము చేసేననియో దేవుడు నాకు అన్యాయం చేశాడని అంటున్నాడు యోబు అన్యాయము చేసేననియో తన వలలో నన్ను చెక్కించుకున్నానియో తన వలలో నన్ను చెక్కించుకున్నానని నన్ను చెక్కించుకొనేననియో మీరు తెలుసుకొనుడి మీరు తెలుసుకొనుడి యోబు ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై వచనములో నేను పాపము చేసి తినా నరులను కనిపెట్టు వాడా నేను నీ ఎడల ఏమి చేయగలను నాకు నేనే భారంగా ఉన్నాను చూడండి నేనే నాకు భారముగా ఉన్నాను నీవేల గురి పెట్టితివి నీవు వేల గురి పెట్టితివి అని యోబు అంటున్నాడు యోబు పదహారవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో నేను నెమ్మదిగా ఉంటిని అయితే ఆయన నన్ను మొక్కలు చెక్కలు చేసి ఉన్నాడు 
పట్టుకొని మెడ పట్టుకొని మెడ పట్టుకొని విదిలించి నన్ను తుత్తు నీలుగా చేసి ఉన్నాడు విదిలించి నన్ను తుత్తు నీలుగా తుత్తు నీలుగా చేసి ఉన్నాడు తనకు నన్ను తనకు నన్ను గురి గురిదిప్పగా నిలిపి ఉన్నాడు గురిదిప్పగా నిలిపి ఉన్నాడు అక్కడ కూడా యోబు మెడను పట్టుకున్నాడంట అది యోబు అంటున్నాడు మెడ పట్టుకొని విదలించి నన్ను తుత్తు నీళ్ళుగా చేసి ఉన్నాడు అంటే దేవుడే చేశాడు దేవుడే నాకు ఇలా చేశాడు దేవుడే నాకు ఇలా చేశాడని అంకలార్చుచున్నాడు యోబు అంకలార్చుచున్నాడు చూడండి యోబు పంతొమ్మిది ఎనిమిదిలో నేను దాటలేకుండా నేను దాటలేకుండా ఆయన నా మార్గమునకు కంచెవేసి ఉన్నాడు ఆయన నా మార్గమునకు కంచెవేసి ఉన్నాడు నా త్రోవలను చీకటి చేసి ఉన్నాడు నా త్రోవలను చీకటి చేసి ఉన్నాడు యోబు ఇరవై మూడు మూడులో యోబు అంటున్నాడు ఆయన నివాస స్థానము నొద్ద నేను చేరునట్లుగా ఆయనను ఎక్కడ కనుగొందునో అది నాకు తెలియబడును గాక అంటే అంకలార్చుచున్నాడు దేవా నీవే నన్ను ఇలా చేశావు నీవే ఇలా చేశావు యోబు పదహారు రెండులో ఇట్టి మాటలు అనేకములు నేను విని ఉన్నాను మీరందరూ బాధకే కర్తలు కానీ ఆదరణకు కర్తలు కారు అని తన స్నేహితులతో అంటున్నాడు అంటే స్నేహితులు మాట్లాడారు 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 వారు కూడా విసర్జించినట్టే అనిపించినది ఒక్క ప్రక్కలో మనుషులు విసర్జించినారు యోబు విషయంలో కూడా మనుషులు ఇంకొక ప్రక్కలో దేవుడు అటువంటి ఒక స్థితి ఏం జరిగింది ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది నలభై నలభై ఒకటి నాలుగు అధ్యాయములు దేవుడు నేరుగా యోబుతో మాట్లాడాడు ఆయనను ధైర్యపరిచాడు ధైర్యపరిచి యోబు యొక్క మొక్కమును చూశాడు యోబు మొక్కమును చూడంగానే యోబు పరిస్థితి మొత్తం మారిపోయింది అక్కడ చెప్పబడి ఉన్నది యోబు నలభై రెండు పన్నెండులో యహోవ యోబును మొదట ఆశీర్వదించి ఆశీర్వదించిన కంటే మరి అధికముగా ఆశీర్వదించను గట్టిగా చెప్తాం హలేలుయా హలేలుయా ఇంత ముందు ఎలా ఉన్నాడో యోబు దానికంటే ఇప్పుడు అధికముగా దేవుడు అతన్ని ఆశీర్వదించను అవును అంటే దేవుడు ఎప్పుడైనా విసర్జించిన ఎడల అలాగే ఉంటుంది ముగింపు రియాక్షన్ అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కూడా దేవుడు నన్ను చేయుడు చేయండి నాకు ఇటువంటి బాధ వచ్చేసిందండి ఇంకా నేను ఎలా ఉండాలండి అని మీరు కూడా మీలో బాధపడుచున్నారు ఏమో గొప్ప వాత్సల్యముతో నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని సమకూర్చదను అని దేవుడు అంటున్నాడు ఎంతమంది సంతోషముగా ఉన్నారు అవును అంటే దైవజనులకు ఇటువంటి అనుభవం తప్పకుండా వస్తుంది కానీ ఆయన మిమ్మల్ని మళ్ళీ తిరిగి లేవనెత్తుతాడు నిలువబెడతాడని పూర్తిగా నమ్మండి అవును గట్టిగా సపట్లు కొడతాం జీసస్ హాలే లూయా హాలే లూయా ఈ దినము కూడా ప్రభు మన మధ్య ఉన్నాడు మిమ్మను నూతన కృప చేత నింపుతాడు మీరు కూడా ఇటువంటి బాధతో ఉన్నట్లయితే ఈ దినము మిమ్మల్ని బ్లర్ చేసి మిమ్మల్ని పంపిస్తాడండి అవును 
హాలెలూయా హాలెలూయా నేను ఎన్నోసార్లు నేను సనిగాను ఎందుకు దేవా ఎందుకు ఎందుకు ఈ బాధ భరించలేకపోవచ్చు నాన్ను ఎందుకు గొప్ప వాత్సల్యముతో మళ్ళీ ఆయన సమకూర్చేదను అవును ఇప్పుడు బలం ఇచ్చాడు మాట్లాడుటకు బలం ఇచ్చాడు కృపనిచ్చాడు ధైర్యం ఇచ్చాడు ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు మీకు కూడా తప్పకుండా ప్రభు చేయును ఈ దినము మీకు వచ్చిన మాట అదే కాబట్టి ఒక అద్భుతమైన సాంగ్ ఉన్నదండి నేను పాడబోచున్నాను మనస చిందించబోకు అని ఆ పాటను మనం పాడుకుందాం దేవుణ్ణి సన్నిధిని మనం అనుభవిస్తాం అమ్మగారు కూడా రెడీగా వచ్చేసారు కాబట్టి కట్ షాట్ చేయాలి ఇంకొక పాయింట్ ఉన్నది కానీ అమ్మగారికి ఇస్తాం అమ్మగారు మాట్లాడాలని చాలామంది వచ్చారు చాలామంది ఉన్నారు మనసా చిందించబోకు పర్వత రక్షకోని మరువ
ಬಿಯಲ್ ಚಿನ್ನೇನಿ ಪಾಗು ಕೋರ ಮೈನ ಪಾಡು ವ್ಯಾಧಿ ವಚಿನೇನಿ ಕಡಿನಲ್ಲಿ ವಚಿನೋ ಸಿಯೋನು ಪರ್ವತ ರಕ್ಷಕೋನಿ ಮರುವ ಪೋಖೇತು ನಂಚು ಮಾನಸ ಚಿಂತಿಂಚ ಒಕ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಚೇದಾಂ ಪ್ರಭುವ ಈ ಟೈಮ್ಲೋ ಮಾತೋ ಮೀರು ಮಾಟ್ಲಡ್ಯಾರು ವಿಸರ್ಜಿಂಪ ಬಡಿನ ವಾರು ವಾರಿ ಕೊರಿಂಚಿ ಮೀರು ಮಾಟ್ಲಡ್ಯಾರು ಎಂದು ಕಂಡೆ ಟೂ ಥಾವ್ಸನ್ ಯೇರ್ಸ ಅಗೋ ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾರ್ಗಮ್ಲೋ ವೆಲ್ಯಾವು ನೀಕು ತಲಿಸು ಈ ಬಾದ ಕಾವಟ್ಟಿ ಮಮ್ಮನು ಮೀರು ವೆಂಟನೇ ದರ್ಶಿಂಚಿ ಮಾಕು ಸಹಾಯಂ ಜೇಸ್ತುನ್ನಾ ಅನು ಸತ್ಯಮುನು ಮೇಂ ದ್ಯಾನಿಂಚಾ ನೀವು ವಿಸರ್ಜಿಂಚಿನ ಎಡಲ ಅದು ವೇರೇ ವಿದಮುಕ ಉಂಟದಿ ಗೊಪ್ಪ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮುತ್ತು � ಆನ್ಲೈನ್ಲೋ ಚೂಚು ಚಿನ್ನ ಬಿಡ್ಡಲ್ನಿ ಕೊಡ ಒಕ್ಕ ಸಾರಿ ಮೀರು ಚೂಡಂಡಿ ಸಿಮ್ ಹಾಸನ ವೈಪು ಕಣಲ ತುಚು ನಾನಿ ಪಡೆ ದೇವುನಿ ಶಕ್ತಿ ದಿಗೋಚುನು ಗಾಕ ಮುಟ್ಟುನು ಗಾಕ ಇಪ್ಪುಡೆ ಹಾಲ್ಲೆ ಲೋಯಾ ದ ಪಾವರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಶಕ್ತಿ ಕುಮರಿಂಚಬಡುನು ಗಾಕ ಹಾಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ ಯವನ ಬಿಟ್ಟಲು ಯವನ ಸಹೋದರಲಪೈ ದೇವುಣ್ಣಿ ಶಕ್ತಿ ಕುಂಬರಿಂಚಬಡನು ಗಾಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಘನಥ ಮಹಿಮ ನೀಕೆ ಮೇಂ ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತುನಾ ಯೇಸು ನಾಮಂಲು ಅಡಿಗಿ ವೇಡುಕೊಂಡು ಚುನ್ನಾನ ತಂಟಿ ಆಮ್ ಅಮ್ಮಗಾರಿಕೆ ಟೈಮ್ ಇಸ್ತಾಮು ದೇವುಣ್ಣಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಾನಿಕಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕಲಗುನುಗಾಕ ಹಲೇಲುಯ ಏಂಟಂಡಿ ಸೋಲಿಪೋಯಾರಾ ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಚೂಸ್ತಾ ನೇನು ಕೂಡ ಸೋಲಿಪೋತಾನೇಮೋ ಒಕ್ಸಾರಿ ಲೇಸ್ ನೀಳ ಪಡೆದಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಈರೋಜು ಏ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡಿ ಇಟ್ ಸೈಡ್ ಚೂಡ್ಡಂ ಲೇದು ಇಟ್ ಸೈಡ್ ಚೂಡಿ ಆ ಚೂಸಿ ಅಡುಗುತ್ತನಾ ಈರೋಜು ಏ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡಿ ಸೇವಕುಲ ಸದಸ್ಸು ಅಂಡಿ ಸೊ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇವಕುಲ ಸದಸ್ಸು ಸೇವಲೋ ಉಂಟೇ ವಾಕ್ಯಂ ಗುರಿಂಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟೇ ತಪ್ಪ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ಲೋ ಮೀರು ಉತ್ಸಾಹಂಗ ಪಾಲ್ಪೊಂದಲೇರು 
ఇప్పుడు నేను మాట్లాడబోయే మెసేజ్ కూడా చాలా లోతైనది ఇది బైబిల్ చదవకపోతే అస్సలు అర్థం కాదు సో ఆశక్తి ఉన్న వాళ్ళు రండి వాక్యం వినండి లాస్ట్ వరకు కనిపెట్టింది త్వరగా మీ కొరకు త్వర త్వరగా నేను అక్కడ కూర్చొని చెప్తున్నా అయ్య గారు టైం అయిపోయింది మీ టైం అయిపోయిందని టూ ఓ క్లాక్ నా మాకు ఆశ మాష ఏంటంటే ఇంకా లైట్ అయిపోతే మీరు సోలిపోతారేమో మీకు ఆకలి అవుతుందేమో ఏదో మేము చాలా తిని వచ్చినామని కాదు నేను తినేది రెండే ఇడ్లీ ఈ రెండు ఇడ్లీతో సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు ఉంటాను దేవుడు నాకు ఇచ్చిన కొద్ది బలం అది అలా లోయా సో సోలిపోవడం అనేది ఎప్పుడు మన శరీరంలో కాదు మన ఆత్మలో జరుగుతుంది సో మీ ఆత్మ సిద్ధంగా ఉంటేనే వాక్యం వినడానికి అని ఆసక్తి మీరు సోలిపోతే మేము సోలిపోతాం నేను అక్కడ కూర్చొని శాంతో చెప్తాను చాలా సోలిపోయినట్టు ఉంది పాస్టర్స్ అందరూ అని అందుకే మిమ్మల్ని కొంతసేపు బ్రదర్ అయినా నిలబెట్టి మిమ్మల్ని ప్రార్థన చేస్తారేమో అనుకున్నా ఆయనకు ఎక్కడ నాకు డిస్టర్బ్ అవుతుందో అలాగే మేము మీ ప్రార్థన చేసేస్తారు ఒకసారి ఒక రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు మన దేవుని వైపు మనం చూద్దామా మెసేజ్కి వెళ్ళడానికి ముందు అందరి కళ్ళు మూసుకొని ఇప్పుడు వస్తున్నారు కొందరు ఇంకా ముందు నేను స్ట్రిక్ట్ చేస్తానండి పాస్టర్స్ మీటింగ్ కూడా ఒక క్రమం ఉండాలి మీరు టైంకి రాకపోతే మీ సంఘస్తులు ఎలా టైంకి వస్తారండి ఇంకా ఇంక వచ్చే నెల ఎండకాలం ఎక్కువ సో ట్రై టు కమ్ ఆన్ టైం టైంకి రావడానికి ప్రయత్నించండి థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ వీ ప్రైస్ యూ లో కళ్ళు మూసుకొని దేవుని సన్నిధిని అనుభవిస్తూ ఉన్నాను ఐ ఫీల్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ది ఆల్ మైటి గాడ్ దేవుని బలమైన సన్నిధి ఇక్కడ నిలబడగానే ప్రారంభమైనది థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఈ చివరి దినాల్లో మనందరికీ కావాలి దేవుని ప్రేమ దేవుని శక్తి దేవుని వాత్సల్యత థ్యాంక్ యూ ఫాద్ వి ప్రైజ్ యూ లా Thank you, Lord Jesus. We praise you, Master. Thandrini ke stotram chalisunam prabhuwa. Ninne premin tunu Ninne premin tunu Ninne ప్రభావంతో మమ్మల్ని నింపమని ప్రార్థిస్తున్నాం 
దయచేసుకూర్చోండి ఈరోజు ఈ ఇదిగా మరొకసారి పోయిన నెల నేను వచ్చినప్పుడు మీ అందరికి తెలుసు నా ఆపరేషన్ అయ్యి ఎనిమిదవ రోజు వచ్చి మీ అందరి ఎదుట సాక్ష్యం చెప్పి వెళ్ళాను ఇప్పుడు వన్ మంత్ అయింది ఆయన ఇంకా బలహీనం అంటే దాని తర్వాత వచ్చిందంటే కోల్డ్ ఫీవర్ పది పన్నెండు రోజులుగా ఇంకా కోల్డ్ ఉంది ఇక నన్ను అందరు అంటారు రెస్ట్ తీసుకోండి రెస్ట్ తీసుకోండి రెస్ట్ నేను నిన్న నాకు రెస్ట్ తీసుకుంటే నాకు రోగం ఎక్కువైపోతుంది అందుకని నేను రెస్ట్ తీసుకోలేను నాకేం చేయాలి దేవుని పరిచయంలో ఉంటే మొన్న మరిపెడ వెళ్ళినాము నేను బ్రదర్ వెళ్ళినాం దేవుడు బలంగా వాడుకున్నాడు అండి అలా లూయా బలమైన కార్యం జరిగింది అద్భుతాలు జరిగింది దయ్యాలు పోయింది సూచక క్రియలు జరిగింది అదే ఆశ మీరు కూడా ఇంకా బలము పొంది ఈ చివరి రోజుల్లో ఎలా ఉందంటే చాలా విషయాల్లో మనం సోలిపోతున్నాం అయితే కొన్ని దినాల క్రితము నేను ఈ ఒక మెసేజ్ను నేను వాక్యం ధ్యానిస్తూ నేను మెసేజ్ వింటూ ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు దేవుడు నాతో మాట్లాడిన ఒక విషయము నుండి నేను ఈ లోతైన మెసేజ్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేశాను కానీ ఎందుకు ప్రిపేర్ చేశాను ఎక్కడ మాట్లాడడానికి ప్రిపేర్ చేశాను నాకు తెలియదు గడిచి నెల ప్రిపేర్ చేశాను కానీ దేవుడు అన్నాడు ఇది పాస్టర్స్ మీటింగ్లోనే ఇది మాట్లాడాలి ఇది బహిరంగ సభలో మాట్లాడే మెసేజ్ కాదు ఈరోజు మనం అందరు బైబిల్ చదువుతున్న వారం కదండి బైబిల్ చదవండి అని నేను చెప్తే అది తప్పైపోతుంది ఎందుకంటే మీరు అందరు సేవకులు కనుక సో బైబిల్ చదువుకుండా ఉంటే మీరు నిజంగా సేవకులే కాదు సారీ అయితే మనం చూద్దాం ఈరోజు కొలసి పత్రిక పత్రిక నుండి నేను ఆ కొలసి పత్రిక ఈరోజు ఈ మెసేజ్ మీరు వింటే ఆ మొత్తం మూడు అధ్యాయంలో కూడా ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడో పౌలు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో మనకు అర్థమవుతుంది నిన్నటి దినం నేను ఇంకొక సందేశం ధ్యానించాను ఒకవేళ రేపు మాట్లాడతానా ఎల్లుండి మాట్లాడతానా అని నాకు తెలియదు కానీ నాకు ఎంత ఆశ్చర్యం కలిగిందంటే సేవకుల గురించి ఈరోజు మనం సేవకులముగా ఇప్పుడు నన్ను నాతో నాతో కలి కలిపి నేను చెప్తున్నాను మనకు వస్తున్న చిన్న చిన్న శోధులను మనం ఎంత అధికముగా అతిశయముగా పెద్దగా అయ్యో నాకు అట్లా అయిపోయింది ఇట్లా అయిపోయింది నాతో పాటు ఇప్పుడు నాకు ఇంకా పెయిన్ ఉన్నాయి కొంచెం అయినా కూడా వచ్చి ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాను నా ఆశ అది ఎప్పుడైనా చివరి ఊపిరి వరకు సేవ చేయాలని అయితే మనం ఏం చేస్తామంటే చాలా వరకు మనం ఏం చేస్తాము మన చిన్న చిన్న బలహీనము కానీ శోధన కానీ ఏదైనా ఎందుకు చిన్నది అని చెప్తున్నానంటే అంతకన్నా భయంకరము నిన్న చదివాను కనుక నిన్న కొన్ని గంటలు జట్సన్ గారు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేసావు ఇంత కన్ను నొప్పి రావడానికి నేను అడిగారు కన్ను నొప్పి పెట్టింది నిన్న ఎందుకంటే కనీసం ఒక ఏడు ఎనిమిది గంటల సేపు నేను ధ్యానించి ఉంటాను నిన్నటి దినం అలా ధ్యానిస్తూ ధ్యానిస్తూ నేను ఏం ధ్యానించానంటే లాస్ట్ ఒక రెండు గంటల సేపు యేసు ప్రభు శిష్యులైన పన్నెండుగురు దానిలో ఒకటి ఇస్కోరి తిగియో యూద చనిపోయాడు ఆత్మహత్య చేసి దాని స్థానంలో వచ్చిన మతయాజ్ అని ఒకడు ఉన్నాడు వీళ్ళందరి చరిత్ర చూస్తే యోహాను తప్ప యేసు ప్రభు శిష్యుడైన యోహాను తప్ప మిగిలిన పదకొండు శిష్యులు కూడా ద మాటైజ్ ఆఫ్ ద డిసైపుల్స్ ఆఫ్ జీసస్ అని ఒక బుక్ ఉంది జాన్ అనే ఒక వ్యక్తి రాసిన బుక్ ఫుల్ చదవలేదు కానీ వారి యొక్క మరణంలో ఒక సారాంశము మొత్తం నేను చదివి చూసినప్పుడు నాకేమనిపించింది తెలుసా చా మనకంతా వస్తున్నదంతా ఒక శోధనేనా మనకు వస్తున్నదంతా ఒక శోధనేనా అంటే శరీరంలో ఈరోజు మనం ఎందుకు సేవలో మనం ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నామంటే ఎక్కువ మనము శరీర బలహీనం మాత్రం కాదు ఈ శరీరంలో మనం అతిశయపడుతున్నాము కనుక వి గ్లోరిఫై ఇన్ అవర్ ఫ్లాష్ సో వి ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గ్రో ఇన్ ద స్పిరిట్ అంటే మనకున్న స్పిరిట్లో మనకున్న ఆత్మలో మందు ఎందుకు ఎదగలేకపోతున్నామంటే ఎక్కడో ఒక చోటు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మన శరీరంను పట్టుకొని మనం ఉన్నామండి ఏమని నేను 
నేను నా ఇంటి వారు ఓకే చాలా మంచిదే యహోవాను సేవించదము నుంది అది చాలా మంచిది అంటే ఈరోజు నా మెసేజ్ ఏమిటంటే ఈ కొలసి పత్రికలో ఉన్న వాక్య భాగం నుండి వాక్యం నుండే మనం ధ్యానిద్దాం నేను మరలా 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 ఈ బ్రదర్కి శ్రమ ఇవ్వకుండా నాకు చదవడం చాలా ఇష్టం అండి తెలుగు బైబిల్లో నేను మెసేజ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఒక వాక్యం ఎదుట చదవడానికి ముందు ఆ వాక్యం కనీసం ఒక ఐదు ఆరు సార్లు అయినా చదివేస్తాను నాయిపాడ్లో ప్రిపేర్ చేసి తెలుగులోనే ప్రిపేర్ అయి అవుతున్న మెసేజ్ అయితే మనం ఈరోజు ఫస్ట్ మూల వాక్యముగా కులసికి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము మొదటి వచనమును మనం చూద్దాం మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటినే వెతుకుడి అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండి ఉన్నాడు రెండవ వచనంలో పైనున్న వాటి మీదనే గాని భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనస్సు పెట్టుకొనకుడి అని రాయబడి ఉంది వినరా అండి మీరు దయచేసి చెప్తున్నాను ఈ మెసేజ్ విన్న తర్వాత ఒక్కసారి ఇంటికి పోయి ఈ కొలసి పత్రిక ఫుల్ చదివి చూడండి నేను కొద్ది కొన్ని రెఫరెన్సెస్ మాత్రమే తీసుకున్నాను అక్కడ ఇక్కడ అని కానీ ఈ మొత్తం అది మొత్తం కొలసిలో ఉన్న వాటిలో పౌలు ఏం రాస్తున్నాడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే అంటే క్రీస్తుతో కూడా లేపబడ్డం అంటే అర్థం ఏమిటి అదే కొలసిలో మూడు మూడులో ఇంకా ముందు మీరు చూస్తే మూడో వచ్చంలో రాయబడింది ఏలయనగా మీరు మృతి పొంది తిరి మీరు జీవం మీ జీవము క్రీస్తుతో కూడా దేవుని అందు దాచబడి ఉన్నది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏమంటున్నాడు క్రీస్తుతో లేపబడిన వారైతే అని ఉంది ఒకటి మొదటి వచనంలో లేపబడాలంటే ఏం చేయాలి చనిపోవాలి అంటే చనిపోవడం అంటే ఏమిటి మరల మన ఆలోచన ఎక్కడ పోతుంది తెలుసా ఈ శరీరానికే పోతుంది ఈ శరీర మరణం మరణం కాదు నిజంగా ఎక్కడ మరణించాలంట మనం బ్రతికి ఉన్నప్పుడే ఈ శరీరానికి మనం మరణించాలి వీ హ్యావ్ టు డై టు ద ఫ్లెష్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో వాట్ ఈస్ డైంగ్ టు ద ఫ్లెష్ అంటే ఈ శరీరానికి ఈ ఏమంటారు ఫ్లెష్ అని అంటే కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే మాంసం అని చెప్పాలండి మనకేముందండి శరీరం అంతా ఏముంది తల నుండి కాళ్ళ వరకు ఏముందండి మాంసం ఉంది ఫ్లెష్ ఉంది అదే ఫ్లెష్ అంటాం ఈ శరీరంలో ఉన్న ఈ మాంసము ఈ శరీర రీతిగా ఉంటున్న స్వభావము ఇవన్నీ కూడా శరీరమే ఈ శరీరానికి ఇక్కడ రాయబడి ఉంది మీరు మృతి పొంది తిరి అంటున్నాడు పౌల్ అంటే ఎలా మృతి పొందినాం అదే కొలసిలో ఇంకా ముందు మనం వెనుక చూడాలి రెండో అధ్యాయము మీ చేతిలో బైబుల్ ఉండాలండి తప్పకుండా రెండో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే మీరు బాప్తిస్మ మందు ఆయనతో కూడా పాతి పెట్టి పడిన వారై ఆయనను మృతుల్లో నుండి లేపిన దేవుని ప్రభావ మందు విశ్వసించడం ద్వారా ఆయనతో కూడా లేచి తిరి అని రాయబడి ఉంది అమ్మేన్ ఎలా మనం చనిపోయినామంట ఇది పాస్టర్స్కి నేను చెప్పకూడదు మీరు ఎంతో మందికి నాకు కొంతమంది పాస్టర్స్ రాస్తారు మొన్న ఎవరో ఫేస్బుక్లు రాస్తారు మేడం నేను నాలుగు వందల మందికి బాప్తిజం ఇచ్చానండి మీరు ఎంతమందికి మీరు బాప్తిజం ఇచ్చారనేది ముఖ్యం కాదు మీరు బాప్తిజ్మం పొందినప్పుడు మీరు చనిపోయారా దేనికి చనిపోయారా అదే ఇంక ముందు చూడబోతున్నా మనం దేనికి నిజంగా మరణించాలి అదే మొన్న నేను మరిపడ వెళ్ళినప్పుడు చెప్పానండి ఒక అమ్మాయి ఒకరోజు ఒక తల్లి నా దగ్గర పెళ్లి పత్రిక తీసుకొచ్చింది పెళ్లి పత్రిక తీసుకొచ్చి అమ్మ అన్న కూతురుకు పెళ్ళి అన్నది సరే నేను అలా పెళ్లి పత్రిక చూశాను రెండు పేరు చూశాను ఈ అమ్మాయి క్రిస్టియనే నాకు తెలుసు మంచి ఒక చర్చ్లో ఏ డినామినేషన్ అని చెప్పను అయితే దానికి అబ్బాయి పేరు చూస్తే అది క్రిస్టియన్ పేరు కాదు వేరే ఒక పేరు ఉంది అండ్ అడిగాను ఏంటంటే ఈ అబ్బాయి కదా అంటే అన్యుడా అంటే అవునండి ఆయన కూడా డాక్టర్ ఈయన కూడా డాక్టర్ ఇద్దరు డాక్టర్సే ఈరోజు పెళ్లి చేయడానికి అర్హత అనేది క్రిస్టియన్ క్రిస్టియనా కాదండి డాక్టర్ డాక్టరా ఇంజనీర్ ఇంజనీరా ఇదే కావాలి సరిపోని డాక్టర్ అన్నారు సరే నేను సరే అన్నాను అంటే నేను అన్నాను ఈ చర్చ్లో అయితే అన్యుడు అయితే ఒప్పుకోరు కదా పెళ్లి చేయడానికి అని అన్నాను వెంటనే అన్నారు ఆ చర్చ్లో ఎందుకంటే ఒప్పుకుంటారు బాబు బాప్ బాబు కూడా బాప్తిజం తీసుకున్నాడు కదా నేనన్నాను ఎలా బాప్తిజం తీసుకున్నాడు ఒప్పుకున్నాడా ఆ అబ్బాయి అన్నాడంట ఏ మతమైనా నాకు ఒక్కటే అన్నాడంట 
అయితే సరే అని అమ్మాయి అడిగిందంట అయ్యో అయితే మీ చర్చ్లో పెళ్లి చేసుకుంటాను అన్నాడంట అంటే పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటే ఏంటి కండిషన్ అని అడిగిందంట అంటే బాప్తిజం తీసుకోవాలన్నారంట బాప్తిజం అంటే ఏంటి అని అడిగిందంట అంటే అన్నాడంట బాప్తిజం అంటే ఏం లేదు అక్కడ ఒక తొట్టి ఉంటుంది దానిలో నీళ్ళు ఉంటుంది ఏముంటుంది తొట్టి ఉంటుంది నీళ్ళు ఉంటుంది దానిలో మూడు సార్లు మునగాలి ఆయన అన్నాడు అయ్యా ఇంతేనా ఎన్నిసార్లు స్విమ్మింగ్ పూల్లో దునికాను ఎన్నిసార్లు ఈత కొట్టాను సముద్రంలో ఈత కొట్టాను ఆ లేక్లో ఈత కొట్టాను నేను బాగా ఈత కొట్టానండి ఒక చిన్న ట్యాంక్ నీళ్ళు మూడు సార్లు మునగడం ఏం కష్టమా వచ్చి మునుగుతాను అన్నాడంట మునిగారు అయిపోయింది పెళ్ళైనాక ఏమైంది తెలుసా అబ్బాయిలో ఉన్న దురాత్మ అమ్మాయికి వచ్చేసిందండి అబ్బాయిలో ఉన్న దురాత్మ ఈరోజు మునుగడం అనడం ఒకవేళ మనము మన దగ్గర వస్తున్న వారికి కూడా ఇటువంటి ఒక తప్పు తప్పు మాటలే మనం చెప్తున్నాం కానీ బాప్తీస్వం అంటే నీళ్ళలో మునగడం కాదు మీరు చావాలి చావాలంటే అంటే ఈ యొక్క శరీరంలో ఉన్న ఈ యొక్క శరీరంలో ఈ యొక్క మాంసంలో ఉన్న ఈ మాంసం చావడం కాదు ఈ శరీరం చావడం కాదు నిజమైన చావు అంటే ఏమిటి దేనికి మనం మరణించాలి అదే ఈరోజు నేను చెప్పబోతున్నాను అన్ని బైబిల్లోనే ఉంది నా మెసేజ్ కాదు ఇది ఒక్క నిమిషం ఓకే అయితే మనం ఈ వాక్యంలో చూస్తున్నాం ఇక్కడ రాయబడి ఉంది ఈ దేనికి అంట ఇక్కడ రాయబడి ఉంది మీరు బాప్తీస్మ మందు ఆయనతో కూడా పాతి పెట్ట యేసు ప్రభు పాతి పెట్టినప్పుడు ఆయన శరీరంలో పాతి పెట్టారు అవునా కదా పాతి పెట్టారా లేదా పాతి పెట్టారు కానీ మరల లేచినప్పుడు ఆయన ఎలా లేచాడండి శరీరంలో మార్పు ఉందండి అప్పుడు ఆ శరీరం ఎటువంటి శరీరం అంటే నీళ్ళ మీద నడవగలిగిన శరీరం డోర్ను మూసిన తలుపును దాటగలిగిన శరీరం ఆ శరీరంతోనే ఆకాశం వెళ్ళగలిగిన శరీరం శరీర సంబంధంగా ఆకలి అవుతున్న శరీరము కాదు చచ్చిపోయిన ఆకలి చచ్చిపోయిన శరీరం అంటే ఈ ఈరోజు మనము ఈ బాప్తిజం వలన ఇవన్నీ జరగదు మనకు ఆకలి ఉంటుంది శరీరంలో కానీ దేనికి శరీర సంబంధమైన మనస్సు చచ్చిపోవాలండి శరీర ఆశలు నేత్రాశలు జీవపు డంబము నేత్రాశలు శరీరాశలు నే జీవపు డంబము ఇది మనలో చచ్చిపోవాలి చచ్చిపోయి మనం ఏం లేపబడాలండి ఆత్మ రూపముగా లేపబడాలి ఆత్మీయ రూపముగా లేపబడ మన కన్నులు ఎలా ఉండాలంటే ఆత్మీయంగా సమస్తమును చూడాలి ఈరోజు ఎందుకు సంఘాల్లో సమస్యలు ఎందుకు డినామినేషన్ డినామినేషన్ బత్తి చాలా బ్యారియర్స్ చాలా బ్యారియర్స్ అంటే చాలా రకమైన భిన్న అభిప్రాయాలు ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే శరీరము కనుక శరీర రీతిగా మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఓ వాళ్ళు తెల్ల వస్త్రమే ధరిస్తారండి వీళ్ళేమంటారు ఓ మేము తెల్ల వస్త్రం ధరిస్తాం వాళ్ళందరూ కలర్ వస్త్రం మీరు కలర్ వస్త్రం ధరించినా మీరు తెల్ల వస్త్రం ధరించినా ముఖ్యం ఏం తెలుసా ఈ శరీరం ఇక్కడే విడిచిపెట్టిపోతారు మీరు అలంకరిస్తున్న ఈ శరీరం నేను అలంకరిస్తున్న ఈ శరీరం ముఖ్యం కాదండి ఇది ఇక్కడే విడిచిపెట్టిపోవాలి ఈ క్షణం వేసయ్య వచ్చినా కూడా మీకున్న ఈ శరీరంతో మీరు పరలోకం వెళ్ళరు రూపాంతరం పొందిన శరీరంతోనే వెళ్తారు దానికి ఆత్మలో జన్మించబడాలి ఆత్మలో నూతనంగా జన్మించబడాలి మనము జన్మించడం మాత్రం కాదు ఒక జన్మించిన ఆ పసిపాప ఇప్పుడు చూడండి మన చర్చ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆత్మలో జన్మించిన వాళ్ళే ఆ జన్మ స్వభావంతో మనం ఉండకుండా రోజు రోజుకి ఏం చేయాలండి ఈ ఆత్మ అనేది ఏం చేయాలి తెలుసా ఎదగాలి ఆత్మ ఎదగాలి యువర్ స్పిరిట్ షుడ్ గ్రో అది ఎలా ఎదుగుతుంది ఇప్పుడు ఒక బిడ్డ ఎదగాలంటే నిన్న నాతో ఎవరో మాట్లాడారు ఆ మన దాస్ దాస్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు అన్నాను ఆయనకు కవల పిల్లలు ఏ ఇది సరిపోదు నువ్వు ఇస్తున్న ఆహారం నేను అన్నాను ఏ ఇది ఈ డబ్బా ఈ పాలు ఇది కొని తాగిపించి పిల్లలకు నాని చెప్పాను కొంచెం బలం వస్తుంది అన్నాను ఈరోజు మనం ఒకవేళ చూస్తే మనం పిల్లలు అని చెప్పి మన పిల్లలు అలా ఉన్నారని మన పోషక ఆహారం ఇస్తాం ఆ పిల్ల ఒక ఐదేళ్ల తర్వాత చిన్నప్పుడు చేతిలో బాటిల్ ఇచ్చి పిల్లలు పాలు త్రాగుతున్నప్పుడు చూడ్డానికి చాలా ముద్దుగా ఉంటుంది కదా ఒక ఐదేళ్ల తర్వాత అదే బాటిల్ పట్టుకొని ఉంటే లేదా ఐదేళ్ళు విడిచిపెడతాం 
నా మనవరాలని ఇప్పుడే ఫోర్స్ చేసి ఆమెను విడి త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత బాటిల్ ముట్టుకోకూడదు అని గ్లాసులు తాగిపిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏమంటే నా అదే పిల్ల టెన్ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత కూడా బాటిల్ పట్టుకొని వేలు పెట్టుకొని ఉంటే నోట్లో బాగుంటుందా బాగుంటుంది ఈరోజు మన చర్చ్ను మన చర్చ్లో ఉన్నవారను సేవకులు చాలామంది అలాగే ఉన్నారు అదే ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న అదే బోధ కొంచెం లోతుగా ఇంకా క్రీస్తులో నాటబడి వేరు పారి ఆయన ప్రేమలో వెడల్పు ఎత్తు లోతు తెలుసుకోవడానికి ఆయన ప్రేమలో ఉన్న లోతు మనం తెలుసుకోవడం ప్రారంభిస్తే ఈ అనవసరమైన గొడవలు అన్నీ పోతుందండి సంఘాల్లో ఉన్న గొడవలు సంఘ ప్రజల మధ్య ఉన్న గొడవలు ఇవన్నీ పోతుంది ఎందుకంటే క్రీస్తు ప్రేమ ఉంటుంది క్రీస్తు ప్రేమ ఈ తెల్లదనం అనేది బయట ఉండకూడదు కానీ లోపల ఉండాలి అంటే బయట కట్టుకోవడం తప్పు అని చెప్పలే నేను కూడా కొంచెం బయట కట్టుకున్నాను అంటే ఏం ధరిస్తున్నాం అనేది కాదు మన లోపల ఏం ధరించి ఉన్నాం మీ లోపల తెల్లగా ఉందా ఆర్ యూ వైట్ ఆన్ ద ఇన్సైడ్ మన లోపల ఎలా ఉంది అది చాలా ముఖ్యం అందుకే ఇక్కడ రాయబడి ఉంది మీరు బాప్తీస్మం మందు ఆయనతో కూడా పాతి పెట్టబడిన వారై ఆయనను మృతుల్లో నుండి లేపిన దేవుణ్ణి ప్రభావమందు విశ్వసించడం ద్వారా ఆయనతో కూడా లేచిరి అంటే మనం లేచినప్పుడు ఫస్ట్ విశ్వాసంలో మనం లేస్తున్నాము ఆ విశ్వాసం అలాగే ఆగిపోకుండా రోజు రోజుకి ఏం చేయాలి తెలుసా మనం ఏం చేయబడాలంటే ఎదగాలంట ఏం ఎదగాలి ఈ శరీరం ఒక వయసు వరకు మాత్రమే ఎదుగుతుంది కదా అంటే ఒక మనిషికి హైట్ హైట్ పర్సనాలిటీ వెయిట్ గీట్ అన్నీ తగ్గుతుంది ఎక్కువైతుంది నన్ను చూడంగానే కొందరు ఉన్నారు చిక్కిపోయారని వెంటనే చెప్తాను లేదండి నేను అలాగే ఉన్నాను ఇప్పుడు కూడా ఒక ఆ సిస్టర్తో అలాగే చెప్పాను లేదండి అలాగే ఉన్నాను ఎందుకని అలాగే ఉన్నాను నేను అదే వెయిట్ ఉన్నాను అదే పర్సనాలిటీ ఉన్నాను పది సంవత్సరం క్రితము పన్నెండు సంవత్సరం క్రితం కొన్న చీరలు ఇప్పుడు కట్టుకుంటాను ఇది కూడా చాలా పాతది కానీ నా దగ్గర ఉన్నప్పటి వరకు కొత్తగానే ఉంటుంది అందరు లేడీస్ చెప్తారు అట్లా సరే ఇప్పుడు లేడీస్ టాపిక్ కాదు కానీ నేనేమంటున్నానంటే లోపల ఉన్న ఒక మనలో ఉన్న స్పిరిట్ మ్యాన్ ఇప్పుడు నేను దాని గురించి మాట్లాడుతున్నా ఆత్మీయ పురుషుడు ఆత్మీయ మీలో ఉన్నది ఏంటండి ఆత్మీయ పురుషుడు ఇక్కడ ఉన్న స్త్రీలను చూసి చెప్తున్నాను మీలో ఉన్నది ఏంటండి ఆత్మీయ స్త్రీ కాదండి మీలో కూడా ఆంతర్య పురుషుడు అని రాయబడి ఉంది బైబిల్లో ఏమని రాయబడి ఉంది అమ్మ చెప్పండి మీకు అందరికీ స్పెషల్ క్లాస్ తీసుకోవాలండి లేడీస్కి ఒకసారి వస్తే విమెన్స్ మీటింగ్ పెడదామా ఓకే నేను ఒకసారి మీరు లేడీస్ మీటింగ్ వస్తున్న వాళ్ళకు అందరికీ ప్యాంప్లెట్ ఇస్తాను ఒక్కొక్కరు ఐదు వందల మంది తీసుకురావాలి అప్పుడే మీకు అనుమతి నెక్స్ట్ ఫాస్టర్స్ మీటింగ్లో ఎలా ఉందండి ఆఫర్ గుడ్ ఆఫర్ అంటున్నారు ఫాస్టర్స్ అలా లూయా మీరందరూ శరీరంలోనే స్త్రీలు కానీ మీ లోపల ఉన్నది ఆంతర్య పురుషుడు అని రాయబడి ఉంది నన్ను ఎవరు అడిగారు మీరు ఎందుకు సేవ చేస్తున్నారంటే నేను నా శరీరంను బట్టి నేను సేవ చేయట్లేదు చాలా బలహీనురాళ్ళు ఇక్కడ కూర్చున్న మీలందరికీ ఉన్న బలం కూడా నాకు లేదు అని నాలో ఉన్న బలం ఏం తెలుసా నా ఆంతర్య పురుషుడు నాలో ఆయన నాకు ఇచ్చిన ఆత్మ బలమైన ఆత్మనండి బలమైన ఆత్మ చాలామంది పురుషులకు కూడా లేని అంత బలమైన ఆత్మను దేవుడు నాకు ఇచ్చి ఉన్నాడు లోకంను జయించే ఆత్మ నేను మొన్న బలహీనంగా కొంచెం సోలిపోయాను ఇది ఏంటి ప్రభు ఇలా బలహీనంగా ఉన్నాను ఒక కాలు వచ్చింది బ్రేక్ఫాస్ట్ తినడం ఒక్క దోష తినడం అది ఇట్లా విరిచి అట్లా విరిచి కొంచెం అక్కడ పడేసి ఇక్కడ పడేసి విసుగుతో తింటున్నాను కాలు వచ్చింది ఎక్కడి నుండి వచ్చిందంటే ఆఫ్రికా నుండి వచ్చింది ఆ బ్రదర్ మాట్లాడుతున్న బ్రదర్ నేను ఎంత సోలిపోయానో ఆయన ఏమన్నారంటే మలేలి అండి చేచి అని పిలుస్తారు అక్క అని పిలుస్తారు చేచి నిన్నంగడ మెసేజ్ నా నోకి మీ మెసేజ్ నేను ఎక్కడ ఫేస్బుక్లో నేను చూశాను ఉమెన్స్ బ్రేక్ పెట్టారు నాకు అర్థం కాలేదు అది వాయిస్ ఇది బట్ నేను విన్నాను ఆ వింటున్నప్పుడే నాకు స్పిరిట్ వచ్చింది అప్పుడు నా దగ్గర కొందరు పాస్టర్స్ ఉన్నారు ఆఫ్రికన్ పాస్టర్స్ హూ ఈస్ దిస్ ఉమెన్ ఆఫ్ గాడ్ అని అడిగారంట వారికి అర్థం కాలేదు భాష ఇది ఎవరు ఈ స్త్రీని అడిగారంట వెంటనే అన్నారంటే పవర్ఫుల్ ఉమెన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇండియాలో ఉందా అని అంటే వీ వాంట్ దట్ ఉమెన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ఆఫ్రికా మాకు ఆఫ్రికా దేశంలో కావాలంటే 
అన్నారు సిస్టర్ మీకు టికెట్ పంపిస్తాను వస్తారా నేనన్నా నేను ఒంటరిగా రాను నా భర్త వస్తారే నేను వస్తాను ఇప్పుడు కొంచెం ఒంటరిగా పోవడానికి కొంచెం భయం వేస్తుంది శరీరంను బట్టి స్పిరిట్ను బట్టి కాదు అని అన్నారు అక్క మీరు ధైర్యంగా నిలబడాలి అక్కడ వస్తే మీ ఎదుటనే నిలబడి చేతబడి చేస్తాను నేనన్నా అక్కడే కదా నేను కావాలి అక్కడే కదా నేను ఉండాలి ఎక్కడ ఉండాలండి అట్టు ఆయన అన్నాడు అక్క మీ అనాయింటింగ్ నాకు తెలుసు మీరు ఇక్కడ వస్తే మాత్రం మిమ్మల్ని వదలరు మీకున్న అనాయింటింగ్ మీకున్న దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టే ఆ శక్తి దేవుడు మీకు ఇచ్చాడు మీరు అస్సలు మీరు వెళ్ళలేరు ఇక్కడ వస్తే అట్లాంటిది ఉంటుంది ఇక్కడ నాకు స్పిరిట్ ఎంత ఒక్క దోష కాదు ఒక దోష తింటే పది దోష తిన్న బలం వచ్చిందండి వెంటనే లేచిపోయాను నిన్ననే పంజాబ్లో ఎలక్షన్ రిజల్ట్ వచ్చిందండి అన్న రిజల్ట్ రావాలి ఒక ప్రార్థన చేయండి ఈ పార్టీయే రావాలని అంటే పంజాబ్లో పెద్ద ఆహ్వానం వచ్చిందండి అది కూడా వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మన స్పిరిట్కు మనలో ఉన్న ఆత్మకు భోజనం మన ఆత్మీయ పురుషుడు మనలో ఉన్న ఆంతర్య పురుషుడు ఎలా భయప బలపడతాడంటే మనము రోజు రోజునకు ఆత్మలో బల బలపడినప్పుడు ఈ ఆత్మను పోషించినప్పుడు అయితే ఎక్కడ ఏం చేయాలి మనం ఏం చేయాలి అలా అయితే ఏం చేయాలి అదే కొలసి పత్రిక నేను త్వర త్వరగా రెఫరెన్స్ కూడా చదివి ముగి ముగిస్తాను మూడో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో రాయబడి ఉంది కావున భూమి మీద ఉన్న మీ అవయములను అనగా జారత్వమును ఏమేమండి బైబిల్ తీసారా జారత్వమును అపవిత్రను కామాతురతను దురాశను విగ్రహారాధన అయిన ధనాపేక్షను చంపివేయుడి ఇంకా ఎనిమిదో వచనంలో ఇప్పుడైతే మీరు కోపము ఆగ్రహము దుష్టత్వము దూషణ మీ నోట బూతులను అను వీటన్నిటిని విసర్జించుడి ఇవన్నీ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఏమని రాయబడి ఉందంటే నిజంగా మన ఆత్మలో రోజు రోజు ఎదగాలంటే ఏమేమి ఉండకూడదంట మనలో మీరు చదివారా మూడో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో కులసి పత్రికలో ఏమేమి ఉంటుందంట మనలో మన అవయములను ఏమున్నది అనగా జారత్వము వ్యభచారము అపవిత్రను కామాతురతను దురాశను విగ్రహారాధన అయిన ధనాపేక్షను చంపివేయుడు ఇదన్నీ ఏం చేయాలంట చంపడం అంటే ఏంటండి పూర్తిగా పోవాలి కానీ మనం చంపేస్తున్నామా చంపడు చంపకుండా ఏం చేస్తున్నాం పక్కకు పెట్టుకుంటాం నేను కొందరు సేవకులను చూసి ఉన్నాను బాగా వాడబడిన తర్వాత ఏదో గొప్పగా సాధించినామని ఒక ఇది వచ్చేస్తుందండి ఒక సండే పరిచర్య అయిపోయిన తర్వాత మానవ స్వభావం మన శరీరం మన ఫ్లెష్ ఎంత వీక్ అంటే అంతసేపు కంట్రోల్లో ఉంటాం ఇప్పుడు పోయి కొంచెం ఒక సినిమా చూద్దాం ఇప్పుడు పోయి ఏం చేద్దాం ఇంత వాడబడినాం కదా కొంచెం పాపం చేద్దాం కొంచెం అది చేద్దాం మీకే తెలుసు మీరందరు సేవకులు నాకు కూడా ఒకప్పుడు అలా అలవాటు అబ్బో ఏదో పెద్దగా సాధించిన ఒక రెండు రోజు హాయిగా ఉండాలి కానీ ఒక రెండు రోజు పెద్దగా ప్రార్థన చేయకుండా లేదా కొంచెం కొంచెం అటు ఇటు పోయినప్పుడు ఏదో పోగొట్టుకున్నట్టు ఉంటుందండి ఏంటి ఏదో ఆ దానిలో ఉన్న సంతోషం అనుభవ ఏదో లోకంలో ఉన్న సంతోషం అనుభవించిన ఆ సంతోషమే ఉండదు ఏదో పోగట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది నేను సిక్కుగా ఉన్న రోజులంతా కూడా నా శరీర బలహీనం కన్నా ఈయన సేవకు పోయి వస్తారు ఎవరు జడ్సన్ గారు జడ్సన్ గారు సేవకు పోయి వస్తే ఆయన నన్ను అలా చూస్తాను నాకు చాలా సూయిగా ఉంటుంది ఈయన పోయి వచ్చారు కదా నేను ఇంట్లో ఉన్నాను కదా అంటే మనకున్న బలహీనము మన శరీరంలో ఉన్న బలహీనము మన శరీరంలో ఉన్న బలహీనము మనం భరించవచ్చండి కానీ ఆత్మ మాత్రం బలహీనమైపోతే దాన్ని ఎవరు ఓర్చునుంది మీరు ఏం చేయాలంటే ఇటువంటి స్వభావము మనలో ఉన్నప్పుడు మరల మరల పైకి వస్తుంది ఎప్పుడు పైకి వస్తుంది ఎవరు చూడనప్పుడు కొంచెం యూట్యూబ్లో అటు పై చూద్దామా ఎవరు చూస్తున్నారండి మనం అనుకుంటాము ఓ నా యూట్యూబ్ కదా ఎవరు చూస్తారండి 
ఎవరు చూస్తారని దాచిపెట్టడం కాదు మీకే తెలుసు మీ లోపల ఉన్న ఒక ఆత్మ మిమ్మల్ని ఎప్పుడు అన్వేషిస్తూనే ఉంది ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ట్రయింగ్ టు వాల్యువేట్ యూ అంటే నాలో ఉన్న ఆత్మ ఏం చేస్తుంది అంటే నేను ఎక్కువ ఏం చూస్తానంటే మా ఇంట్లో అందరికీ తెలుసు అండి నేను న్యూస్ అంటే న్యూస్ బీబీసీ చూస్తాను ఈ ఛానల్ నుండి ఆ ఛానల్ చూ జరిగింది కదా కొన్ని రోజులైతే మీరు గమనించారేమో నేను ఫస్ట్ నెల జనవరి నెలలో మాట్లాడినప్పుడు నేను చెప్పాను యుద్ధ పెద్ద పెద్ద ట్యాంకర్స్ వస్తున్నది నేను చూశానని గుర్తుందా ఫస్ట్ నెల ఫస్ట్ వారంలో నేను చెప్పాను ఇక్కడే చెప్పాను ఇక్కడ చెప్పాను ఒక చర్చ్ చెప్పాను కదా మీరు ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద ట్యాంకర్స్ రావడం నేను చూశాను పెద్ద యుద్ధాలు వస్తాయి భూకంపములు వస్తాయి ఈరోజు నిన్న భూకంపం వచ్చింది ఇండోనేషియాలో అంటే ఇవన్నీ చూస్తూ 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 కొన్ని రోజులు న్యూస్ చూస్తున్నాను మెల్లగా ఒక రోజు విసుకొచ్చింది రెండు రోజుల క్రితం అప్పుడు దేవుడు అని నన్ను చూడడంలో ఏం లాభం అక్కడ ఏం జరగదు ఆ టైంలో కొంచెం ప్రార్థన చేయి సేవకురాలని ఇక్కడ బయలుపరిచింది టీవీ చూసి అక్కడ వాళ్ళు కొట్టేశారు వీళ్ళు కొట్టేసి ఇప్పుడు నన్ను న్యూస్ అడగండి మొత్తం న్యూస్ చెప్తాను నేను ప్రపంచ న్యూస్ కానీ ఈ మూడు రోజులుగా దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు ప్రార్థన చేయి నిన్న నైట్ నిద్రపట్టలేదు ఒంటి గంటకు లేచి కూర్చున్నాను కూర్చొని ప్రార్థన చేయడం ప్రార్థన ప్రార్థన చేశాను ప్రభు ఈ ఉక్రెయిన్ గురించి ఈరోజు న్యూసే చూడలేదు ఏం జరిగిందో కూడా తెలియదు ప్రభు నా పని మీరు నాకు బయలుపరిచారు యుద్ధం వస్తుందని ఒక వరల్డ్ వార్ లాగా పెద్ద యుద్ధం వస్తుందని బయలుపరిచారు బయలుపరచడం మాత్రం గొప్పది కాదు ఎందుకు బయలుపరిచారంటే నేను ప్రార్థన చేస్తానని బయలుపరిచారు ప్రభు మీరు అని చెప్పి నిన్న రాత్రి ఒంటి గంటకు లేచి కూర్చొని ప్రార్థన చేశానండి ఇంకా ఎవరెవరి గురించో బయలుపరిచారు ఈ ప్రయాణం చేసి వస్తున్న ఈ సిస్టర్ గురించి దేవుడు బయలుపరిచారు ఇంకొక సహోదరి గురించి ఆమెకు గర్భఫలం అలా పోతుందని చెప్పి దేవుడు త్వరగా నువ్వు ఇప్పుడు ప్రార్థన చేయాలని బయలుపరిచారు ఇంకా రేపు నేను పోయి ఫోన్ చేసి అడగాలి ఏం జరిగిందని అంటే దేవుడు మనకు ఇస్తున్న స్పిరిట్ మీలో ఉన్న ఆత్మ మేలుకోగా ఉన్నప్పుడు మీ శరీర బలహీనం ఎంతైనా ఓరుస్తుందండి మీ శరీర బలహీనం మీరు ఆకలిని తట్టుకోగలరు నేను అదే చెప్పాను ఆ బుక్ నేను చదివాను ఆ పన్నెండు శిష్యులు అనుభవించిన వేదనలు చూస్తే పేతురు అయితే చెప్పాడంట ఏసును సిలువ వేసినట్టు నన్ను వేయకు నన్ను ఎక్స్ లాగా ఒక సిలువ చేసి ఈ తల ఇక్కడ ఈ రెండు కాళ్ళు ఇక్కడ అత తల క్రిందగా నన్ను సిలువ వేయమని చెప్పి వేయించుకున్నాడంట ఇంకొక శిష్యుని ఏం చేశారంటే భర్తలో మియం ఆయన ఏం చేశాడంటే యేసు ప్రభువును ఆ అపవాది ఎత్తుకుపోయి చూపించిన ఆ యొక్క శిఖరం నుండి కింద పడేశారంట పడేస్తే ఆయన శరీరం ముక్కల్లాగా అయిపోయి అప్పుడు కూడా చావకుండా కొట్టుకున్నప్పుడు కూడా ఇంకా బ్రతికి ఉన్నావని చెప్పి పెద్ద మొత్తం మేకులతో ఉన్న ఒక రాడు తీసుకొచ్చి మొత్తం ఆయనను కొట్టి చంపారంట అప్పుడు కూడా నవ్వుకుంటూనే ఆయన చచ్చిపోయాడంట అవన్నీ చదువుతున్నప్పుడు నేను నటి దినము నేను దాదాపు కొన్ని గంటల సేపు చదివాను ఆ బుక్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను కిండిల్లో అలా చదువుతూ చదువుతున్నప్పుడు నాకు ఏమనిపించింది తెలుసా అయ్యో నేను అనుభవిస్తున్న బాధ అంతా ఏం కాదు నాకున్న ఈ గుచ్చుడు అనస్థిసి ఇవ్వకుండా గుచ్చారు ఈ బాధ కానీ ఏ బాధ కానీ నాది ఏం కాదు ప్రభువా నేను అన్నాను ఇంతకన్నా ఎక్కువ తట్టుకోగలను ఏమో నాకు తెలియదంటే అప్పుడు దేవుడు అన్నాడు అందుకే దేవుని యొక్క ప్రణాళిక రేపు మాట్లాడతానండి దేవుని యొక్క ప్రణాళిక శిష్యులు ఈ పన్నెండుగురు కూడా ఇలా చచ్చిపోవాలనేదే ఆయన మార్గంలో ఆయన విడిచిన ఆ మార్గంలో వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు కూడా అలా మరణించాలని ఇది సాధ్యం పురుషులకే అని తెలిసి పురుషుల వైపు చూసి మాట్లాడుతున్నా అందుకే స్త్రీలను ఎవరిని అపోస్తులుగా ఆయన ఎన్నుకోలేదండి స్త్రీలు తట్టుకోలేరా బాధ అని పురుషులను ఎన్నుకున్నారు ఎందుకంటే స్త్రీలను ఆయన ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాడు అండి ఇటు సైడ్ చూసి చెప్తున్నాను మిమ్మల్ని ఆయన ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు కనుక ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము మన శరీరంలో ఉన్న అవయములే కొలసీలు రాయబడి ఉంది మనలో ఉన్న జారత్వము మనలో ఉన్న కరప్ట్ స్పిరిట్ దీనిలో నుండి మనం బయటపడాలి ఇంకా కొలసి రెండు పదహార్లు రాయబడి ఉంది కాబట్టి అన్నపానముల విషయంలో ఆయనను పండుగ అమావాస్య విశ్రాంతి దినము అనువాటి విషయంలో అయినను మీకు తీర్పు తీర్చి నెవనికి అవకాశం ఇయ్యకుడి ఇవి రాబోవు వాటి ఛాయనే కానీ నిజ స్వరూపము క్రీస్తులో ఉన్నది అంటే ఈరోజు చాలామంది పాస్టర్స్ చేస్తున్న తప్పు వినండి 
మీ సంఘం ఎందుకు ఎదగట్లేదంటే మీ శరీరమును పోషించే విషయం మాత్రమే బోధిస్తూ ఉన్నారు కనుక ఏ శరీరము ఇక్కడ ఏమేమి ఉంది ఇక్కడ ఏంటంటే అన్నపానములు ఏ ఆది తినొద్దు లెంత్ డేస్ వస్తే ఇంకా చర్చలో చెప్పేస్తారు నేను అట్లా ఉపవాసం ఉంటాను ఇట్లా ఉపవాసం ఉంటాను దీనిలో అతిశయపడుతున్నారా నన్నైతే అడగండి నేను ఉండలేనండి ఉపవాసం కానీ మీకన్నా ఎక్కువ టైం నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఏది ముఖ్యం ఏది ముఖ్యమండి పస్తు ఉండడమ్మా మీకన్నా పస్తు అన్నీలు బాగా ఉంటారండి మీకన్నా బాగా ఉంటారు ఈటెతో పొడుచుకుంటారు నాలుకలో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ గుచ్చుకుంటారు ఏమేమే చేస్తారు శరీర రీతిగా ప్రయాసంలో పరలోకం చేరాలంటే మీకన్నా నాకన్నా ముందు చాలామంది అన్యుల పరలోక రాజ్యం చేరుతారు కానీ మనం ఎందుకు తెలుసా ఫస్ట్ చేరుతున్నాం మన శరీరంలో ప్రయాసము ఈ ఆత్మను బలపరచడానికే తప్ప వేరే దేనికి కాదు మీ ఉపవాసం ఉండడంలో మీలో ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కదా ఈ జారత్వము ఈ ఈ చెడు అలవాట్లు ఈ అపవిత్రత ఈ కామతురత ఈ దురాశ ఈ నేత్రాశ జీవపు డంబము ఈ శరీరాశ ఇవన్నీ అణిచివేయగలిగిన బలము మీకు ఇస్తుందంటే అప్పుడు ఉపవాసం ఉండండి లేకపోతే మీ శరీరంలో ఉపవాసం ఉండడం వేస్ట్ అండి వేస్ట్ ఈ నలభై రోజుల్లో మీరు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు అనేది మీ సంఘానికి మీరు నేర్పించారు ఈ నలభై రోజులు జీవితాన్ని మార్పిస్తున్న మూడు వందల అరవై రోజు జీవించడానికి నేను స్టార్టింగ్లో బాగా ఉపవాసం ఉండదండి నేను అనుకుంటాను నేను ఒక పన్నెండు పదిమూడు సంవత్సరం ఫుల్ ఫాస్టింగ్ ఉండేది ఆ ఫార్టీ డేస్ ఫస్ట్ కొన్ని ఫార్టీ డేస్లో ఈ పూల మీద ఉన్న ఆశ పోయింది కొన్ని సంవత్సరం తర్వాత కొన్ని 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 మార్పు వచ్చింది కానీ ఆ ఫార్టీ డేస్లో ఆ ప్రార్థన నేర్చుకొని నడుచుకొని లెక్క పెట్టుకునేది ఇంకా పదిహేను రోజులు ఉంది అబ్బా ఇంకా పద్నాలుగు రోజులు ఉంది దాని తర్వాత మటన్ తినవచ్చు దాని తర్వాత చికెన్ తినవచ్చు మా ఇంట్లో తినకూడదు అప్పుడు ఇప్పుడు ఏం లేదండి అప్పుడు ఉన్న జట్సనయ్య గారి ఫ్యామిలీలో ఉన్న ఆ పద్ధతి ఓ పూలు పెట్టుకోకూడదు కొత్త చీర కట్టుకోకూడదు కొత్త చీర బీరోలో పెట్టుకోకూడదు ఎప్పుడు కట్టుకుందాం ఎప్పుడు కట్టుకుందాం మనసంతా అక్కడ పెట్టుకొని ఇక్కడ కట్టుకోగా ఉండడంలో ఏం లాభం లేదు మీ మనసన్నీ భోజనం మీద పెట్టుకుని ఎప్పుడంటే నాలుగు గంటలు అవుతుంది నాలుగు గంటలు తినేయండి అప్పుడు వరకు తినేయండి దేవుడు వచ్చి గొంతు పిసుకడు మనసులో ఆశ పెట్టుకొని బయట మాత్రం వేషధారణ జీవితం జీవించడంలో ఉపవాసం కాదండి అది అది ఉపవాసం కాదు తర్వాత ఏమైందంటే ఆ ఫార్టీ డేస్ ముగించానండి అబ్బా ఇంకా మూడు పూట తినవచ్చు ఏంటి ఆ ఇంకా అన్ని తినవచ్చు మటన్ తినవచ్చు ఇప్పుడు ఆశనే లేదండి మానేశాను తినడం అంటే అదే అట్లా చేయొచ్చు ఇట్లా చేయొచ్చు ఓ రేపే అది కట్టుకు ఇట్లా ఉన్నది ఏమైందంటే ఏదో పోగొట్టుకున్నట్టు అనిపించిందండి కొన్ని రోజుల తర్వాత అప్పుడు వెంటనే అనుకున్నాను ప్రేయర్ రూమ్కి పోదాం అదే అలవాటు ఆ ఎనిమిది గంటల సేపు ప్రార్థన చేసిన అలవాటు నన్ను అక్కడే లాక్కొని పోయింది ఆ ప్రేయర్ రూమ్కి అట్లా పోయి పోయి ఏమైపోయింది తెలుసా ఈ లోకంలో ఉన్న వాటి ఇవన్నిటి మీద ఉన్న ఆశ తగ్గిపోయిందండి తగ్గిపోయింది అన్నీ ఏం చేసింది తెలుసా నాకు ఈ లోకానికి నాకేమేం కావాలో ఈ శరీరానికి నాకేమేం కావాలో అన్నీ నన్ను వెతుక్కుంటూ రావడం ప్రారంభించిందండి వెతుక్కుంటూ రావడం మీ పోయి మీ వైఫ్కు మీ భార్యలకు చెప్పండి మీ దేవుని మీరు వెతికినప్పుడు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తుందని చెప్పండి నిన్న మొన్న అనుకున్నాను బ్రదర్తో మాకు ఒక పెళ్ళి ఉందండి బ్రదర్ వారి సిస్టర్ ఫ్యామిలీలో పెళ్ళి ఉంది వాళ్ళ చెల్లి ఇంట్లో నేను షాపింగే పోనండి నేను అంటున్నాను జర్సన్ గారితో నేను షాపింగ్ పోవాలి ఈసారి నాకు నాకు వచ్చిన పట్టుచీర నాకు ఇష్టం లేదు నాకు తప్పకుండా కావాలి నా మనసులో ఏదో అనుకున్నాను పోదాం ఒకరోజు సరే అని నిన్న మరిపెడ బంగ్లో పోయినా మరిపెడ బంగ్లో పోయినా అక్కడ పోతే నేను అసలు అనుకునే లేదు నేను అక్కడ బయటికి వస్తే నా సిస్టర్ వచ్చి నా చేతిలో ఒక చీర పెడుతుంది ఆ చీర కరెక్ట్గా నా మైండ్లో ఏమనుకున్నానులో ఇట్లాంటిది కొనాలని కొంచెం సింపుల్గా ఇట్లా బాడర్ నేను మనసులో అనుక్కున్నాను ఎక్కడో ఒక షాప్లో పోయి వెతకాలి నేను షాపుకు పోయి ఎన్నో సంవత్సరాలు అయిందండి నా కూతురు పెళ్ళికి పెళ్ళాను పెళ్ళాను అప్పుడే వెళ్ళాను దాని తర్వాత వెళ్ళలే నేను షాపింగ్ జీరో అండి నేను అది తీసుకొచ్చి నా చేతిలో ఇస్తున్నారు నాకు షాక్ అయిపో నాకు చూసి షాక్ అయిపో సిస్టర్ ఇది ఎక్కడి నుండి సిస్టర్ మీకోసం కొన్నాను సిస్టర్ నేను ఇంటికి వచ్చి చెప్పాను చూడండి నేను అనుకున్నాను నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చింది 
శరీరానికి కావలసింది మీ ఆత్మను పోషించండి మీ శరీరానికి కావలసిన డబ్బు మీ శరీరానికి కావలసిన లోకరీతి అయినది అన్నీ మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తుందండి వెతుక్కుంటూ వస్తుంది చెప్పలు కొట్టి దేవుని మాయంపరచండి హాలే లూయా హాలే లూయా అందుకే రాయబడి ఉంది నిజ స్వరూపము క్రీస్తులో ఉన్నది అని చెప్పి రాయబడిన పదిహేడవ వచనంలో ఇంకా ముందు మనం చదివితే నేను ఇప్పుడు ముగిస్తాను కొలసి రెండు ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో మనం చూస్తే మీరు క్రీస్తుతో కూడా లోకము యొక్క మూల పాఠముల విషయమై మృతి పొందిన వారైతే లోకంలో బ్రతుకుచున్నట్లుగా మనుష్యుల ఆజ్ఞలను పద్ధతులను అనుసరించి చేత చేత పట్టుకొనవద్దు చేత పట్టుకొనవద్దు రుచి చూడవద్దు ముట్టవద్దు అని విధులకు మీరు లోబడనెలా మీరు లోబడవద్దు అంటే మనం ఎలా బోధిస్తున్నామంటే పాత యాజకుల వలె అది ముట్టుకోవద్దు ఇది తినవద్దు అమ్మ స్త్రీలు మీకే అమ్మ అందరికీ ధర్మశాస్త్రం విధిస్తారు ఓ అది ఎందుకు కట్టుకుంటారు ఓ ఎల్లో కలర్ ఎందుకు కట్టుకుంటావు ఏ ఎల్లో కలర్ దేవుడు సృష్టించలేదా అందమైన పువ్వులను ఎల్లో కలర్లో సృష్టించాడు తెల్ల కలర్ అయినా ఎల్లో కలర్ అయినా నల్ల కలర్ అయినా ఇంకా ఏ కలర్ అయినా సృష్టించింది ఎవరండి దేవుడే మీకు నచ్చలేదా అమ్మా ఇక్కడ చూడండి మీకు ఏదైనా నచ్చలేదా మీ నోటికి తాళం వేసుకోండి జిప్ వేసుకోండి జిప్ వేసుకొని మీ వరకు మాత్రం పట్టించండి పాస్టర్స్ అయినా మీకు ఏదైనా నచ్చలేదా మీకు ఏదైనా భోజనం నచ్చలేదా మీకు ఏదైనా వస్త్రం నచ్చలేదా అంటే వస్త్రం గురించి నేను చెప్తున్నప్పుడు దానిలో ఒక ప్రసంగమే చేయొచ్చు నేను వస్త్రం ధరించి ఉన్నాను నా శరీరం ఫుల్ నేను కప్పుకొని ఉన్నానా అని మాత్రమే చూడాలి ఏం కలర్ ధరించాను ఏ వస్త్రం ధరించాను అది రెండు రూపాయల చీరలు కానీ ఆ రెండు వేల రూపాయల చీరలు కానీ రెండు లక్షల చీరలు కానీ అది అవసరమే లేదండి ఎవరికి భర్త సంపాదించింది నేను కట్టుకుంటాను లేకపోతే భర్త కొని ఇచ్చిన చీర కన్నా నాకు దేవుడు ఇచ్చిందే ఎక్కువ అండి హలే లూయా ఇప్పుడు చీరల గురించి నేను చెప్పట్లేదు ఈరోజు ఎందుకు సంఘంలో అభివృద్ధి లేదంటే ఆత్మీయ విషయమైన వాటిని బోధించడం కన్నా ఎక్కువ శరీర విషయంను మనం పాటిస్తూ ఉన్నాం అది తినవద్దు ఇది ముట్టుకోవద్దు అది ధరించవద్దు కాటికే వేసుకోవద్దు బొట్టు వేసుకో ఈ బొట్టు గురించినే ఒక రోజు చూసాను యూట్యూబ్లో పెద్ద సేవకుల సేవకుల మధ్య పెద్ద చర్చ అది మనం బోధించవలసిన అవసరం లేదండి వారి వారికి ఎవరికి అవసరం లేదో వాళ్ళు పెట్టుకుంటారో పెట్టుకోకపోతున్నారో అది వాళ్ళ ఇష్టం అది శరీర సంబంధించింది ఒక్క పాస్టర్ ఉన్నాడు ఓ కాళ్ళకు గజ్జలు పెట్టుకోవద్దండి నన్ను నా దేవుడు నాతో దేవుడు మాట్లాడారు పెట్టుకోవద్దని నేను తీసేస్తాను వాళ్ళతో దేవుడు ఎప్పుడు మాట్లాడతాడో అప్పుడు వాళ్ళు తీసేస్తారు విడిచిపెట్టండి అది శరీర మట్టితో నశించిపోయేది మట్టితో కలిసిపోయేది కానీ వెళ్ళేది ఏం తెలుసా లోపల ఉన్న ఆత్మకు మాత్రమే మీరు బాధ్యత మీ బాధ్యత శరీరం పైన ఉన్న దాని గురించి కాదు ఏం తింటున్నారు ఏం ధరిస్తున్నారు ఏం మేకప్ వేసుకుంటున్నారు ఇవన్నీ మనకు అవసరము లేదు ఇవన్నీ నశించిపోయేది ఇంకా మనం చూస్తున్నాము ఇంకా రాయబడిన మాటలు మనం ముందు ఇంకా చూస్తే ఇరవై రెండో వచనం రాయబడింది అవన్నీ నేను చెప్పలేదండి బైబిల్ చెప్తుంది అవన్నీ వాడుకొనుట చేత నశించిపోవును ఏమని రాయబడి ఉందండి వాడుకొనుట చేత తినుట వలన నశించిపోతుంది ధరించడం వలన నశించిపోతుంది మనం కొనుట వలన నశించిపోతుంది ఈ ఇల్లు నశించిపోతుంది ఇవన్నీ మనతో పరలోకం వస్తుందా పర్లకం వస్తుందా అండి ఎంత పెద్ద ఇల్లు ఉన్నా ఉండేది ఒక మంచంలోనే పడుకుంటాం కదా ఏది ఎంత ఉన్నా ఏం తీసుకోబోతామా లేదు అందుకే రాయబడి ఉంది ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు వీలైనంత వరకు దాన్న ధర్మం చేయండి అది మీకు పర్లోకంలో ఆస్తిని సంపాదిస్తుందండి అర్లే లూయా అందుకే లాస్ట్లో చివరిగా మనం చూస్తాం అవన్నీ వాడుకుంట చేత నశించిపోను అని చెప్తూ కొలశీలకు రాసిన పత్రిక మూడు చాలా ముఖ్యమైనది పద్నాలుగు నుండి పదహారు వచనం వరకు చదివి మనం ముగించిపోతున్నాం అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వీటన్నిటిపైన పరిపూర్ణతకు అనుసంబంధమైన ప్రేమను ధరించుకోండి ఫస్ట్ ఏంటండి ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఏంటంట ప్రేమను ధరించుకోవడం అంటే ఏంటండి వస్త్రం ఏం ధరించుకొని ఉన్నామనేది ముఖ్యం కాదు కానీ ఏం ధరించుకొని ఉండాలి 
ప్రేమను ధరించుకొని ఉంటే నిన్ను వలే పొరుగు వారిని మీరు ప్రేమిస్తారు నిన్ను వలే పొరుగు వారిని ఎలా ప్రేమిస్తారండి మీరు ప్రేమను ఏ ప్రేమను అండి ఈ టీవీలో చూస్తున్న ప్రేమలు కాదండి అది ప్రేమ కాదు అది నిజంగా క్రీస్తు ప్రేమను ధరించుకోవడం క్రీస్తు ప్రేమ ఎటువంటి ప్రేమ అంటే సాక్రిఫిషియల్ లావ్ తన్ను తన్ను తాను ప్రేమించలేదు ఆయన ఆయన మనుషులను ప్రేమించారు కనుక తన్ను తాను వారి కొరకు అప్పగించారు అని రాయబడి ఉంది ప్రేమను ధరించుకుని రాయబడి ఉంది పదిహేను వచనంలో క్రీస్తు అనుగ్రహించు సమాధానము మీ హృదయంలో ఏలుచుండని ఏడి ఫస్ట్ ప్రేమ రెండోది ఏంటండి మన హృదయంలో ఏమి ఏలుతూ ఉండాలంట అసూయ కాదు జారత్వము కాదు ద్వేషము కాదు మత్సరము కాదు ఏం ఏలుతూ ఉండాలి దేవుని సమాధానము అందుకే రాయబడి ఉంది మీ హృదయంలో సమాధానము క్రీస్తు అనుగ్రహించు సమాధానము ఏలుచుండు ఇందుకొరకే మీరు ఏ మీరు ఒక్క శరీరముగా పిలువబడితే మరియు కృతజ్ఞ కృతజ్ఞులై ఉండుడి కృతజ్ఞులై ఉండుడి అంటే ఏంటండి మనము ఎంతగా మనం కృతజ్ఞులై ఉంటాము ప్రభువా మీరు నాకు ఇచ్చిన ఇంత అన్నము కొరకు ఇది లేని వాళ్ళు కూడా ఎంతో మంది ఉన్నారు నీకు స్తోత్రము తండ్రి మనం ఉదయం లేచినప్పటి నుండి రాత్రి వరకు థ్యాంక్ యూ జీసస్ అని ఎంత చెప్తామో అంతగా మీ యొక్క హార్ట్ మీ గుండె బాగుంటుందండి అండి మా నా గుండె ఎందుకు ఇలా అయింది అడుగుతారా అది పెద్ద మెడికల్ స్టోరీ అండి ఇప్పుడు వద్దు నాకు ఏమి ఉండదు ఎవరి గురించి అసూయ కానీ అది కానీ దీని అన్నిటికీ నాకు టైము ఉండదు నాది కావడానికి నా తల్లిదండ్రులు నాకు ఇచ్చిందండి తండ్రి ద్వారా నాకు వచ్చింది డయాబెటిక్ తల్లి ద్వారా వచ్చింది బీపీ ఇద్దరు ఆస్తులు ఇచ్చారు కట్టం ఇచ్చారా కట్టం ఇచ్చారంట జర్సనేకర్ అంటున్నారు అంటే మా తల్లి చాలా హై బీపీ అండి మా తండ్రి నాకు తెలిసి నేను పుట్టి కొన్ని సంవత్సరాల నుండి ఆయన డయాబెటిక్ ఇద్దరిది నాకు వారసత్వంలో వచ్చింది మొదటి కాన్పు నుండే స్టార్ట్ అయిందండి పెళ్ళయి రెండు సంవత్సరంలో తర్వాత లాస్ట్ ఈ బాబు పుట్టినప్పుడు ఆరో ఆరో కాన్పు అండి నాలుగో ఎలక్టివ్ సిజరిన్ ఇండియాలో ఎవ్వరికి చేయలేదు ఎలక్టివ్ కాంప్లికేటెడ్ సిజరిన్ జరిగింది అంత అవస్థ పడి ఒక రెండు సంవత్సరం బాగున్నాను దుబాయ్ పోవడానికి మెడికల్ చెకప్ చేసినప్పుడు అప్పుడే చెప్పేశారు నానికి ఎక్కువ డయాబెటిక్ ఉందని దానిలో కొంచెం ఈ డిసెంబర్ నెల ఏమైందంటే ఏమైతే తెలుసా అండి సిటీ క్రిస్మస్ పాస్టర్స్ క్రిస్మస్ మెడికల్ క్రిస్మస్ డాక్టర్స్ క్రిస్మస్ 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 క్రిస్మసే ఒకటో తారీఖు డిసెంబర్ నుండి డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖు వరకు కేక్ కట్ చేశాను మొన్న కూడా మరిపడలా కట్ చేసినాం ఏం చేసావు అనే గారు అందరు నా నోట్లోనే కూడా వద్దమ్మా 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 అని చెప్తే ఇంతే సిస్టర్ ఇంతే సిస్టర్ ఇంతే సిస్టర్ అని అంతే పెట్టారు మొత్తం ఇరవై ఐదు రోజులు ఇంకా నాకు స్వీట్ అంటే చాలా ఇష్టం మంచిగానే తినేసాను డిసెంబర్లో హై అయిపోయిందండి షుగర్ జనవరిలో దానివల్ల వచ్చిందండి స్ట్రోక్ రావాల్సిన పరిస్థితి అంటే నా తప్పే అని చెప్పాలి అంటే నోట్లో పెడుతున్నప్పుడు ఇంకో కొంచెం తినాలనిపిస్తుంది కదా టేస్ట్ చూసినాక అట్లా తిని బాగా తిరిగి ఇంట్లోనే లేను డిసెంబర్ అంతా ఉదయం రావడం సాయంత్రం పోవడం మళ్ళీ రావడం పోవడం ఇట్లనే సేవ 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 అని తిరిగిన పోయిన చోటల్లా నాకు స్వీటే పోయిన చోటల్లా నాకు గిఫ్టే ఏం గిఫ్ట్ ఇస్తారు మొన్న కూడా ఒక పాస్టర్ పంపించారు నన్ను చూడడానికి నువ్వు పెద్ద పెద్ద బాక్స్ పట్టుకొని ముగ్గురు వచ్చారు ఏం వచ్చారు అంటే ఎక్కడ నుండి అది ఏం ఊరు మంగళగిరి నుండి పంపించారు ఇంకొక ఊరు అండి మూడు బాక్స్ పంపించారు ఏం పంపించారు అంటే మేడం మీరు త్వరగా కోరుకోవాలండి ఏం పంపించారు తెలుసా మూడు బాక్స్ నిండు నాకు ఇష్టమైన స్వీట్స్ అండి శోధన నాకు కాదండి శోధన దగ్గరే ఉంటుంది నాకు అట్లా వచ్చింది తప్ప చాలా కారణాలు ఉన్నాయి రోగానికి అది ఇప్పుడు మాట్లాడను అంటే ఈరోజు నేను చివరిగా ఏం చెప్తున్నానంటే మనం ఏం చెయ్యొచ్చు కృతజ్ఞతలై మనం ఉండాం లాస్ట్లో మనం చేయవలసి ఇది ఒక్కటి మాత్రం చూడండి ఇది మీరు చేసి చూడండి మీ లైఫ్లో మీరు సంతోషంగా ఉంటారు ఏం చేయాలంట సంగీతములతోనూ మా ఇంట్లో నాకు శామ్కి ఏం అలవాటు తెలుసా శామ్ లేచాడు ఆయన బెడ్రూమ్లో అని మాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే పై రూమ్ అండి ఆయనది ఫుల్ ఉంటుందండి స్పీకర్ పెట్టుకుంటాడు పాటలు 
నేను లేచానని నన్ను నా మా ఇంట్లో ఉన్న వారికి ఎలా తెలుస్తుంది తెలుసా నేను పెట్టుకుంటా ఆమె అంటుంది అక్క పై నుండి శామ్ పాట కింద నుండి మీ పాట రెండు పాట మిక్స్ అయి వస్తుంది నేను పాటలు పెట్టుకొని పాడుకుంటాను ఆయన పాటలు పెట్టుకొని పాడుకుంటా జడ్సనయ్య గారు పారిపోతారు ఎక్కడ తెలుసా ఇక్కడికి వీరిద్దరి మధ్య గోళం మనకు అవసరం లేదని అలా పారిపోరండి ఆయన ప్రేయర్ కానీ ఇక్కడ వచ్చేస్తారు మా మధ్య మా ఇంట్లో ఇటువంటి ఏం గొడవలు ఏం లేదు అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి సంగీతములతోనూ కీర్తనలతోనూ ఆత్మ సంబంధమైన మద్యములతోనూ ఒక్కనికొక్కడు బోధించు బుద్ధి చెప్పుచు కృపా సహితముగా మీ హృదయంలో దేవుని గూర్చి గానము చేయిచ్చు సమస్త విధములైన జ్ఞానముతో క్రీస్తు వాక్యము మీలో సమృద్ధిగా నివసించినయుడి అలే లూయా ఇప్పుడు మీ మైండ్ అంతా దేవుని వాక్యంతోనో సంగీతములతోనో పద్యములతోనో ఇంకా పాటలతోనో స్థుతితోనో నాకు ఉదయం ఫస్ట్ లేవంగానే ఏం పాట పాడతాను తెలుసా దర్శన్ గారికి బాగా తెలుసండి అతను మొదలు పెట్టినావా అంటారు ఏం పాట పాడతాను తెలుసా స్టార్టింగ్ తెలుగులో ఒక పాట అండి నాకు చాలా ఇష్టమైన పాట ఇప్పుడు పాడే గొంతు అయితే అంతగా లేదు అయినా అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ పాట కృతజ్ఞతతో స్థుతి పాడేదా సురాజ తెలుసా వెల్సన్ తెలియదా పరే నీకు తెలియని పాట నాకు కూడా తెలుసు తెలుసా ఆ పాటతో స్టార్ట్ చేస్తానండి అలా పోతుంది ఒక గంట సేపు పాట గంట ఆ రోజంతా ఉంటుంది పాటలు తెలుగులో స్టార్ట్ చేస్తాను తర్వాత తమిళు తెలుగు ఇలా పాడుతూ ఉంటాను మన హృదయం ఎప్పుడు దేవునితో స్థుతిగానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ పాపానికి చోటు లేదు అసూయకు చోటు లేదు జారత్వానికి చోటు లేదు హృదయం అంతా దేవుడే ఉంటాడు దేవుని ఆత్మనే ఉంటుంది అయితే మన జీవితంలో క్రీస్తుకు లోబడినప్పుడు కొన్ని ప్రశ్నలు మనం ఎలా ఉండాలి జీవించుట క్రీస్తు అయితే చదువుతున్నానండి నేను రాసుకున్నాను జీవించుట క్రీస్తు అయితే చావైనా మేలే అవునా కదా జీవించుట క్రీస్తు అయితే చావైనా సోలిపోయారా అండి అయిపోయిందండి మెసేజ్ నేను రాసుకున్న స్టేట్మెంట్ చదువుతున్నా మీకు ఇంకా రాయబడి ఉంది ఆయన ఆకాశంలో కనబడినప్పుడు ఎవరు మహిమలో ఆయనతో కనపడతారు ఎవరు కనపడతారు ఆయనతో సులువ వేయబడిన వారు మీరు సులువ వేయబడిన వారైతే ఆయనతో మీరు కనబడతారంట ఆయనతో సులువ వేయబడిన వారు ఆయనతో మరణం నుండి లేచిన వారు ఆయన ప్రేమను రుచించిన వారు ఆయనతో కట్టబడిన వారు ఆయనతో చావడానికి సిద్ధమైన వారు మనము ఈ లోకంలో ఉన్న జారత్వమును అశుభ్రతను ఇంకా చెడును చెడు ఆలోచనను దురాశలను అన్నింటినీ విసర్జించి జీవించిన వారు రేపు ఏసయ్య వచ్చినా కూడా మీరందరూ ఈత పడతారండి హలే లూయా హలే లూయా లేచి నిలబడదాం ప్రార్థన చేసుకుంటాం హాలే లూయా వి ప్రైజ్ యూ లాన్ తండ్రి ఈరోజు ఏ రీతిగా తండ్రి క్రీస్తులో మేము క్రీస్తులో మేము సమాధి చేయబడి ఏ రీతిగా తండ్రి మృత్యుంజయుడిగా ఏ రీతిగా మీరు లేచారో ఆ మరణంను జయించిన రీతిగా మేము కూడా ఈ లోక వాటికి ప్రభువా మేము చనిపోయి మేము చచ్చిపోయి ప్రభువా ఈరోజు సజీవ లెక్కలో ఉండడానికి తండ్రి మేము ఈరోజు ప్రభువ సజీవులుగా ఆత్మ సంబంధులుగా ఆత్మ స్వరూపిగా ఆత్మలో జీవిస్తున్న మనుషులుగా ఆత్మ వాటిని మాత్రమే మా ఆత్మను ఎలా పోషించాలి మా సంఘములను ఆత్మలో ఏ రీతిగా నడిపించాలి శరీర రీతిగా కాదు శరీరం వైపు కాదు తినవద్దు ముట్టుకోవద్దు చూడవద్దు ధరించవద్దు వేషధారణమైన జీవితముతో కాదు ప్రభువ ఆత్మ సంబంధమైన ఒక జీవితముతో జీవించడానికి ప్రభు ఈరోజు మాకు నేర్పించి ఉన్నారు ఎప్పుడు స్థుతులతోనూ సంగీతముతోనూ దేవుణ్ణి గానముతోనూ తండ్రి ఎప్పుడు మా హృదయంలో తండ్రి నీ గురించిన స్థుతులతో నింపమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి మాలో ఉన్న అపవిత్రత 
మాలో ఉన్న ఏ పాపమైనా మాలో ఉన్న ఏ దోషమైనా చెడు ఆలోచనలైనా చెడు తలంపైన మాలో నుండి తీసివేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అడగండి ఈ సమయంలో తండ్రి నాలో ఉన్న లోక రీతిగా ఏమేం కార్యాలు ఉన్నాయో తండ్రి పైన ఎంత తెల్లగా ఉన్నానో లోపల కూడా అంత తెల్లగా ఉండాలి ప్రభువా సున్నము కొట్టిన సమాధి వలె ఉండకుండా లోపల ప్రభువా లోపల ప్రభువా ఎప్పుడు నేను స్థుతిస్తున్న గానము ఎప్పుడు నేను కొని ఆడుగుతున్న ఆ యొక్క స్థుతి నీ ప్రేమతోనూ నీ శక్తితోనూ నీ ప్రభావంతోనూ మేము నింపబడాలి ప్రభు అడగండి లాడ్ ఫిల్ మీ విత్ హోలీ స్పిరిట్ లాడ్ నీ పరిశుద్ధాత్మతో నన్ను నింపండి ప్రభువా నీ శక్తితో నన్ను నింపండి ప్రభువా నీ యొక్క అభిషేకముతో నన్ను నింపండి చెప్పులు బట్టి మనం అడుగుదాం లాడ్ ఫిల్ మీ మాస్టర్ నింపండి 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 ప్రతి ఒక్కరిని నింపమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ప్రతి ఒక్కరిని నింపండి చెప్పలు కొట్టి చెప్పలు కొట్టి అందరూ ఇక్కడ ఉన్న అందరూ అడగండి ప్రభు నా బలహీనం తొలగించండి నీ ఆత్మతో నన్ను నింపండి నీ అభిషేకంతో నింపండి నీ శక్తితో నింపండి నీ ప్రేమతో నింపమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ హాలే లూయా హాలే లూయా హాలే లూయా హాలే లూయా హాలే లూయా ఫిలస్ లాడ్ ఫిలస్ మాస్టర్ నింపండి ప్రభు నీ శక్తితో నింపండి ప్రభు నీ ప్రేమతో నింపండి ప్రభు నీ బలముతో నింపండి ప్రభు నీ ఆత్మతో అభిషేకించండి ప్రభు మాలో ఉన్న నీకు ఇష్టం లేని వాటిని తీసివేయండి ఏమేమి మీకు ఇష్టం లేదో ప్రభు అవన్నిటిని నాలో నుండి తొలగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ జీసస్ ఇలాంటి దినాల్లో ప్రభు నేను నూతనంగా రూపాంతరం పొందడానికి నేను సమీపించడానికి ప్రార్థనలోను వాక్యంలోను కనిపెట్టడానికి ప్రభు ఇతరులకు కూడా నీ ప్రేమను చూపించడానికి ప్రభు మా హృదయంలో మార్పును ప్రభు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ప్రభువానికే స్తోత్రం నిరాకడ ఆలస్యమైతే ప్రభు ఒక నిమిషం మనం అందరూ రష్యాలో జరుగుతున్న ఉక్రెయిన్లో జరుగుతున్న యుద్ధం గురించి మనం ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఈ యొక్క యుద్ధమును బట్టి ప్రభు దేశంలో తండ్రి అనేక రకంగా అన్ని వస్తువులు వెల ప్రభు ఎక్కిపోతుంది తండ్రి ప్రభు కష్టపడుతున్నారు ప్రభు ఆయిల్ రేట్స్ పెరిగిపోతుంది ప్రభు తండ్రి చాలా ప్రపంచం అంతా కూడా ఎకనామీ పడిపోతుంది తండ్రి ఇవన్నీ నీ చిత్తము తండ్రి మీ కనికరించి ప్రభు ఈ యుద్ధం ఆపివేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి లెట్ దిస్ వార్ స్టాప్ లాడ్ ఇన్ జీసస్ నేమ్ ఈ యుద్ధం ఆగిపోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అనేకులు చచ్చిపోతున్నారు ప్రభు దయచేసి కరుణించమని మేమందరూ ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి మా దేశంలో కూడా ప్రభు అని కనికరంను కుమ్మరించండి స్వార్థను ప్రకటించడానికి ముయ్యబడిన ద్వారంలను తెరవమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆటంకా ఉన్న గవర్నమెంట్ లో ప్రభు మార్పును తీసుకురామని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి వారి అధికార హృదయంలో మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి నీకే స్తోత్రం ఇంకా ఈ సంవత్సరము ఈ దేశం అంతా ఈ రెండు సంవత్సరం కరోనాను బట్టి ఆగిపోయిన పరిచర్యలంతా కూడా విస్తరించాలి ప్రభు ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్క పాస్టర్ ప్రతి ఒక్క సేవకుల పరిచర్య విస్తరించాలి తండ్రి ఆగిపోయి ఉన్న కట్టుమాన పని నెరవేర్చాలి ప్రభు చేసి ముగించాలి ప్రభు మా యొక్క ఈ యొక్క ప్రేయర్ హాల్ ను కూడా ప్రభు ఈ ఆడిటోరియం ను కూడా ఈ గిఫ్ట్ ఆఫ్ జీసస్ వర్షిప్ సెంటర్ ను కూడా పూర్తిగా కట్టి ముగించడానికి మా చేతులను బలపరచండి ప్రభు థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ నీకే స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు థ్యాంక్ యూ లాడ్ నీకే స్థుతులు ఘనత మహిమను చెల్లిస్తున్నాం ఏ సునామములు అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం మా తండ్రి మంచి సందేశాన్ని బట్టి మనందరం చప్పట్లు కొడుతూ బిగ్గరగా ప్రభుని మాయం పరుస్తాం సిస్టర్ గారికి చాలా వందనాలు మంచి మెసేజ్ అందరి కోసం ప్రభు ఆమె ద్వారా మాట్లాడి మనందరిని కూడా బ్లెస్ చేశాడు ఆయనకి స్తోత్రం కలుగునుగాక ఆమె ఒక పాట పాడుచుండగా మనం దేవునికి కానుకలు చెల్లిద్దాం వేట కాని ఉరిలో నుండి నా ప్రాణాన్ని తప్పించావు బలమైన రెక్కల క్రింద నాకు ఆశ్రయం ఇచ్చావు అన్న పాటను పాడుతూ ప్రభుని మాయం పరిచేద 